Jaji, Mheshimiwa Dr. Swari wa kwanza, Mheshimiwa Abdalla Bulembo wa pili, Mheshimiwa Ali Kesi wa tatu. Toa maoni yangu katika hoja iliyopo mezani. Mheshimiwa speaker nitaanza kwa sekta ya uvuvi. Mheshimiwa speaker anaanza na sekta ya uvuvi kwa masikitiko makubwa sana kwa sababu ni sekta ambayo inaweza ikaitoa taifa hili katika hali ya uchumi ulio dorola tulionao sasa hivi. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa speaker sekta hii ya uvuvi Mwenyezi Mungu ametujalia rasilimali ambazo tunaweza tukazitumia. Tuna maziwa makubwa matatu hapa nchini yenye kilomita za mraba zaidi ya elfu hamsina nne Victoria, Tanganyika na Nyasa. Tuna maziwa saizi katikati na madogo zaidi ya 45. Tuna mito mikubwa mingi mizuri zaidi ya 20 na tuna ukanda wa pwani wa bahari wa kilomita 1420 na ba ukanda huu ndani ya maji ambayo wavuvu wetu wanavua zina kilomita ya mraba 1064 na ukanda wa uchumi EEZ wa zaidi ya kilomita za mraba laki mbili na rasilimali zipo viumbe ambavyo tunaweza tukavivuna au kuvifuga vipo wavuvi na wanaofanya shughuli za uvuvi wako zaidi ya milioni nne wavuvi wenyewe wako laki mbili na Mheshimiwa mwenyekiti sasa ukiangalia rasilimali watu tulionao na rasilimali yenyewe ya uvuvi tulizonazo haziendani na tunachokipata Maduhuli ya 2017 ile kusanywa na wizara kwenye sekta ya uvuvi ni bilioni ishirina moja tu. Nina uhakika pia kwamba bilioni ishirina moja imeongezeka kwa sababu ya bilioni sita tulioipata kwenye operation Sangara. Mheshimiwa mwenyekiti wizara hii bajeti yake kubwa yote ni bilioni 14 tu. Lakini iliyoenda hii bajeti inayoishia 2017-18 ni bilioni ni asilimia msina mbili tu. Na bajeti ya maendeleo iliyotengwa katika sekta hii ilikuwa ni bilioni mbili lakini kwa miaka mitatu yote iliyopita inasomeka sifuri kwenye vyanzo vya ndani sekta ya uvuvi sasa hivi ukisema wakisema wanafanya chochote cha ma maendeleo basi ni katika mkopo wa benki ya dunia kwenye mradi wa sio fish lakini taifa kama taifa hatujawezeka hatujawekeza katika sekta hii mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia mifugo na uvuvi kwa ujumla wake tunachangia katika pato la taifa asilimia saba na 5.6 inatoka kwenye sekta ya mifugo asilimia moja point tisa inatoka kwenye uvuvi lakini ukiangalia hata hiyo mifugo yenyewe katika haijapewa kipaumbele japokuwa ina contribute moja hata kwenye sekta ya madini ambayo ina contribute 4.5 nafikiri katika pato la taifa mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia uwekezaji jinsi ulivyo mdogo tunasema kwamba kuna changamoto katika uvuvi tunaenda kwenye kufugaji kwenye akwakacha lakini kitengo hiki kilitengiwa milioni nane tu katika kuhakikisha kwa kacha inakuwa nchini na imepata sifuri na haikuweza hata kukusanya maduluri yoyote inasomeka sifuri Mheshimiwa mwenyekiti tangia miaka ya tisini au themanini tulikuwa tuna viwanda takribani nane vya uchakataji wa samaki mazao ya samaki tunavyoongea sasa hivi tuna viwanda nane tu vingine vyote vimefungwa Walikuwa wameajiri by then katika vivianda nane walikuwa wameajiri wafanyakazi nne na sasa hivi na walikuwa na produce tani elfu moja na za samaki sasa hivi viwanda vya samaki hivi vimeajiri watu chini ya elfu moja na wana produce tani chini ya miambili nafikiri ni tani mia moja sabini za samaki Mheshimiwa mwenyekiti kumekuwepo niende moja kwa moja kumekuwepo na kilio kikubwa sana katika usimamizi wa rasilimali hizi za uvuvi ambazo tayari hatuzipi vipaumbele. Na serikali ilianzisha mchakato mzuri kabisa kupitia sera yake ya mwaka 1997 ya uvuvi ya kutengeneza hivi vikundi vya usimamizi wa rasilimali za uvuvi yani BMUs. Sasa hivi nchini nafikiri tuna BMUs saba na vikundi hivi katika uh, upande wa pwani pamoja na mito ziwa Victoria lakini vimetelekezwa na serikali. Na kazi mahususi ya vikundi hivi ilikuwa ni kusimamia, kujisimamia wenyewe na kusimamia kazi za kulinda rasilimali hizi za uvuvi. Sasa tumeshindwa kugatua madaraka kwamba wizara husika iashie tamisemi iwasimamia wa, wa BMUs hivi kama ilivyo kwenye sheria tuliojiwekea wenyewe namba 22 2013 ya uvuvi. 
badala yake kumekuwa na mchanga, mkanganyiko wa nani asimamie rasilimali la uvuvi wakati halmashauri husika through tamisemi ndio walitakiwa wasimamie hawa wavuvi wadogo wadogo wakiongozwa na PMUs sasa tumeona kumekuwa na matukio ya ya kuto kujipanga vizuri kwa serikali kuanzisha hizi operation za popo kwa hapo ambazo zinaleta magarama makubwa sana katika utekelezaji wake na kuwaumiza wale wananchi wakati tulikuwa tuna BMUs tungeziwezesha na kutoa elimu basi hawa BMUs waongeza kuzilinda hizo rasilimali na kuleta tija katika sekta hii ya uvuvi mfano tu mzuri katika almashauri ya pangani walikuwa wanatumia mawakala kukusanya mapato ya uvuvi walikuwa wanakusanya takriban milioni 25 lakini halmashauri ya pangani iliyohusisha BMUs na sasa hivi wameweza kukusanya wakawatumia hao BMUs kama mawakala na sasa hivi wameweza kukusanya mapato ya bilioni 140 na yani ime triple the amount kwa tukiwawezesha sio tu wanaweza kuingiza fedha za almashauri usika na kujiwezesha wenye wenyewe pia kuji fanyia shughuli zao lakini pia wanalinda zile rasilimali za za uvuvi sasa kwa nini hatui na hii mikakati ambayo tumejiende tumejiwekea ambayo ni endelevu na iko tangible tunakuja tunakurupuka na operation ambazo zinaleta vilio kwa nini nimesema tunakurupuka mheshimiwa speaker mbele yangu hapa na hii barua nafikiri imekufikia nakala nikitoka kwenye kundi la shirika la ni chama cha wavuvi wakiemba bunge liingilie kati kwenye operation sangara nina koti machache walioyaandika Wanasema ili kupata uhalisia wa mambo tunaomba kukutana na kamati husika tuzungumze nayo lengo likiwa ni pamoja na kuundwa tume ya kutembelea na kuzungumza na wavuvi kwenye maeneo husika hivyo kubaini hali halisi ya matokeo ya operation hizi ni kama ilivyokuwa kwenye operation tokomeza yani ya majangili miaka ya nyuma bunge na umma walipata kujua uhalisia wa matokeo ya operation hiyo na matukio mengine baada ya bunge kuunda tume ya kurejesha ripoti zake bungeni. Mheshimiwa mwenyekiti sidhani kama wavuvi wamejitungia. Ndio maana wamekuwa na uwezo wa kuja hapa bungeni kutoa kilio chao kwamba hiyo operation ilivyoendeshwa imeleta madhara makubwa sana kwa sababu baadhi ya maeneo wametumia nguvu za ziada vyombo nini wanasema risasi za moto, mapanga na mabomu. Wameleta madhara makubwa sana. Hatukatai mimi kama mwana mazingira sikatai kuhusu nini kuleta kutunza mazingira au kuleta operation special kwenye maeneo ambayo ni sugu ya uharibifu wa mazingira. Lakini ni njia gani na mikakati gani tunayoitumia ili isilete uharibifu? Mheshimiwa mwenyekiti mfano tu mzuri ili tuweze kwenda sawa. Traffic akikamata gari au basi lenye abiria akamkuta dereva hana leseni au amebeba mzigo sio au amezidisha idadi ya abiria nini kinafanyika anampa fine au anaenda mahakamani sasa kwenye uvuvi mvuvi anapokamatwa kama ametenda kosa labda hana leseni au amevua samaki kwa kutumia nyavu sizo basi huyu mvuvi atatozwa fine watataifisha zile mali na wanachoma mtumbi mtumbu au boti moto traffic ana uwezo wa kuchoma gari moto kwa sababu ume nani ni sheria traffic anataifisha gari kama umevuja sheria basi haya ndio yalotokea katika operation sangara mheshimiwa mwenyekiti nia na lengo la wizara inaweza ikawa nzuri lakini utekelezaji wake umeleta maafa makubwa zaidi kwa wavuvi hao kwa hiyo ninaiomba mheshimiwa speaker bunge lako liumde tume kama walivyoomba hawa wavuvi waangaliwe kwa jicho la ziada ni nini kimetokea ili tupate kujifunza kwa operation zijazo kwa sababu najua wanaenda kwenye operation namba mbili sio au ni tatu liangaliwe vivyo hivyo katika operation nyingine zitazokuja Mheshimiwa mwenyekiti pia kumeletwa mbele yangu kilio kutoka kwa wavuvi chama cha wavuvi vile vile wakihusisha operation hii na upatikanaji wa nyenzo za kufanyia kuvulia sasa hivi nyenzo hizi kama vile nyavu, maboya yamekuwa ya bei juu sana kwa sababu ya kutokuingizwa au na baadhi ya hizi nyenzo zimezuiwa kuingizwa katika boda ya sirari. Kwa hiyo wanaomba nyavu hizi ziwe available na zi, ziweze kupatikana na kwa bei ile ambayo ina inaleta tija katika taifa. Mheshimiwa jambo jingine mbele yangu leo letwa niliongelee ni sheria ya uvuvi 
wadau wakuu wa sheria wa wavuvi ambao ni wavuvi wenyewe wanalamika kwamba hajahusishwa katika kurekebisha sheria hii mpya ambayo inakuja soon meza ni kwako mheshimiwa speaker wapate kuzingatiwa kwa hayo machache mheshimiwa speaker nashukuru na mengine nitaandika kwa maandishi asante sana nashukuru mheshimiwa Abdalla Bulembo Na kushukuru sana mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi hii nichangie wizara hii ambayo kwa kweli tuna majonzi sana Mheshimiwa speaker nashukuru sana leo umekaa hapo mbele Ni bahati Ni bahati kwa nini Nianzia ambaye msemaji wa saiza amepita Mheshimiwa speaker kuunda tume ya bunge kwenda kuangalia matatizo na madhara yaliyowakuta wafugaji na wavuvi haiepukiki 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 kwa nini Mheshimiwa speaker wavuvi wa Tanzania leo wako kwenye utumwa wako kwenye utumwa kwa sababu ni watu ambao wanaishi nataka kutoa mfano kidogo ukienda ukelewe ni kisiwa lakini kuna kisiwa kidogo kulazu kuna kisiwa kingine kweru kuna irugwa kuna liegoba kuna burara ukienda bukoba kuna bumbile kuna goziba kuna msira hawa watu wanaishi visiwani maisha yao ni kuvua samaki tu wamelea watoto wamesomesha watoto wana madigri ni samaki peke yake hawana kitu wanachojua mheshimiwa spika hawa watu leo ni kilio kilio si kidogo kikubwa watu wamejinyonga watu wamepigwa risasi kwenye operation mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa spika hii hatari ni kubwa wana sisi mwenzangu niwaambie tutaenda kuomba kura sisi tunaombaje kura hawa watu wanaoteswa hivi kwa operation ya ajabu hii operation zimeshafanyika nyingi katika bunge hii tunaona haiwezekani utu wa mtu ukaharibika kwa sababu mheshimiwa mpina ni waziri huo waziri hawezi kuwa mtu mmoja alafu sisi emu ikashindwa kuendelea mheshimiwa mheshimiwa speaker katika hili tume haiepukiki nina imani serikali yetu ya chama cha mapinduzi haijamwagiza waziri afanye hivyo na haiwezi kumwagiza hivyo chama cha mapinduzi ni chama cha watu rais wetu anajinafsisha anaongelea wanyonge wanyonge akandaziwa wanyonge wa pangani wanyonge wa mtwara wanyonge wa mafia wanaenda kuhudumiwa na nani kama sisi si wabunge tuliomo humu Mwisho wa bunge bado miezi tisa mnaenda kuomba kura kwenye serikali za mitaa. Mnaenda kusema nini? Kwa hali hii. Mnaendaje kuongea na watu hawa? Mtanzania mwenyekiti anakuwaje mtumwa kwenye nchi yake? Wafanyakazi wanalia, wafanyabiashara wanalia, watu wote wanalia. Inawezekanaje? Hapana. Mpina watendei haki wa Tanzania, huwatendei haki. Na hii kuna siku Mungu atahukumu. Haiwezekani. Watu wamekuwa watumwa katika nchi yao kwa sababu ya kuvua. Ziwa lipo tumelikuta, maeneo haya tumeyakuta, watu wanaishi hivyo. Leo ni mateso mheshimiwa speaker. Haikubaliki. Hata siku moja haikubaliki. Mheshimiwa speaker neno hili ni gumu sana kulisema. Wafugaji wana dhambi gani? Kufuga ni dhambi. Mtu kuwa na ngombe ni dhambi. Waziri anafuatwa mpaka kwenye viwanja vya bunge hataki kusikiliza watu. Wewe ni waziri wa nani? Waziri wa idara kufanya nini? Kama haudumii watu, waziri wako ni wa nini? Kama huwezi kuwasikiliza sekta, ni nini? Ni nini iki? Wako hapo nje. Kila mtu anagawa karatasi hii nimeumiwa, mzigo wangu wameuzwa, wamefanya nini? Kwa nini? Hii haiko ndani ya ilani ya CCM kwamba utakuwa waziri badala ya kumsaidia rais unamsalishia matatizo Speaker tumefanya pale seminar ya uvuvi ilikuwa nzuri kiasi chake lakini ule mseminishaji anasema mheshimiwa rais amempongeza waziri kwa jukumu analotoa nilisema pale pale nasema hapa niliwaambia msimchanganye rais na hilo rais hawezi kushangilia wananchi wanateswa hawezi kuchangilia wananchi wake wanaumizwa Rais amepigiwa kura. Anatakiwa kurudi kuomba kura kule. 
Kwani mnamchanganya rais na matatizo ya mtu mmoja ambaye ni waziri? Kwani waziri kwa sekta na mdaga si miezi tisa? Miezi tisa tu nchi inavurugika, amani inakosa, watu hawalali, hapana mheshimiwa speaker. Tupe tume ije na majibu. Simamisha operation zako. Waziri juzi kaenda Mwanza. Kasema shughuli itaendelea, yale mambo ni ya wanasiasa. Wao umetoka mbinguni. Wao hujapigiwa kura. Hatujaje kwako kuomba kura. Hatujaje kwako kuomba kura wewe. Wao umetoka mbinguni. Wanasiasa ni wapi? Haiwezekani mheshimiwa speaker. Lazima tuwalinde wananchi wetu. Lazima wananchi wetu wapate haki yao. Mheshimiwa kiti mheshimiwa speaker bahati mbaya uko nyuma nilikuwa kwenye sisi mnaongoza vitu fulani. Nitembea nchi nzima hii. Pili nipata bahati ya mheshimiwa rais kutembea naye. Wa Tanzania ni wanyonge. Watu wanaishi bila siku moja. Watu wanajishughulisha na mambo yao. Mtu anapewa uwaziri, anaona kazi ni hiyo, haipo hivyo. Sisi hemu haitakubali, serikali haitakubali kila mtu abebe mzigo wake. Wewe ulega na kuhudumia ukiwa na unakuhudumia ukiwa na waziri una mamlaka. Mwenye mamlaka ni waziri wako. Kwa nini mnatabisha hii watu? Kwa nini tunatesa wa Tanzania? Au niseme Inawezekana mheshimiwa Mpina unataka wapinzani watushinde? Ni nini hii? Inawezekana ni staili hiyo. Lakini mheshimiwa speaker tunaomba tume kutoka ndani ya bunge hili na operation zisimame. Hakuna operation mheshimiwa speaker haina muda. Kila operation ina muda wake. Na bunge hili nituambie operation moja miezi mingapi? Operation mbili miezi mingapi? Leo naambia inaenda operation 3. Leo unamchukua hakimu wa mahakama ya kutembea. Unachukua hatu operation. Ana kama hatu wa mvuvi. Watu wanasema fine sio kwenda benki, tunataka pesa kesho. Hawa nalala guest. Haki ya mvuvi iko wapi? Atapewaje haki ya watu wanakaa kwenye hoteli? Kwa nini? Yana mbunge wangu msomo mjini para anasema o oh, vizuri samaki wanaongezekaje samaki nyavu zipo walikuwa na watu elfu moja leo wana watu mbili utaona samaki kama zipo hazipo wasafirisha samaki wanaambia lazima muone mambo ya cold room swing watayatoa wapi eh lazima samaki wote waende viwandani ili viwanda vipate faida ndio mtu asafirishe kwa nini mheshimiwa speaker swala hili ni gumu kuliko kuwa kwenye ugumu na tunasema swala hili ni gumu kwa sababu wabunge wa CCM mtaenda kuomba kura. Maswali haya mtakutana nayo. Lazima muwe na majibu. Haiwezekani watu wakawa wanyanyiska katika nchi yao. Na sisi tunaangalia. Na sisi tunakubali. Wana CCM iteteni CCM. Kesho kutwa kuna kura hapa. Tutashindaje? Tunashinda kwa style gani? Mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker. Kura zinapigwa na watu. Hakuna mbunge anaingia huko kwa, kwa kupewa ni mimi sisi wachache. Tumekuja kwa bahati mbaya huku labda nzuri. Muda wetu umeshaisha mimi ni mstafu wala siwazi chochote sigombei popote. Lakini kuisemea CCM mtasema popote na mahala popote. La mwisho mheshimiwa speaker. Bina umeingiaje kwenye mtego huu? Kuna mtego mmoja umeingia na kusikitikia sana na nakuhurumia sana. Nimesema mara mbili ndani ya bunge hili. Ishaza mtu mmoja anaitwa Fedig. Yaani umemkaribisha hapa bungeni mfanyakazi mzuri ana viwanda na nini? Lakini huyu ndo analeta wahindi peke yake, wanafungua bucha kuanzia mtu ana mpaka Singida, hakuna mtu hata Mswahili anafanya kazi hiyo. Wewe na yeye umeingia kwenye mtego huo? Umeingia mtego huo tayari? Na kupongeza. Kasawa kama mtego mzuri umekuna hasa acha ukunase. Haiwezekani mtu anayetesa wa Tanzania anayenyanyasa wa Tanzania wetu leo wewe ndo umeambia kwenye gara le kwamba ni fanya kazi mzuri viwanda viko vingapi nasema hili najua kuna wadogo zangu wengi na wagusa kwa sababu huyu ni mwezenu lakini nasema iko kwa majenista iko kwa mambo ya ndani kuna jibu siku litarudi hapa ndani haki ya watanzania itapatikana na haki ya weupe mnao watanguliza mbele itapatikana mheshimiwa speaker sina zaidi mimi naomba kwenye majibu ya waziri na serikali mnaambia mnaunda tume mnaambia operation inasimama na kama operation inaweza kusimama shilingi mimi sina leo nasema siungi mkono hoja katika hoja iliyoko mbele yako mheshimiwa speaker na wakilishi
Asante sana mheshimiwa Abdalla Blembo. Sasa mheshimiwa Mheshimiwa Joseph Selasini ana safari. Naomba nimpe na, nimpe nafasi ya dakika tano Dakika tano katibu eh. speaker, mheshimiwa speaker hadisi iliyopo ni kwamba nyavu ziko za aina mbili ya dagaa na ya sangara nyavu za dagaa kapewa mtu mmoja arusha kwa njia ya ajabu ajabu na nyavu hizo sikiingia majini mwezi mmoja zinakatika matokeo yake wafanyabiashara wanaagiza nyavu kwa kwa njia panya serikali inakosa mapato waziri anajua lakini yuko kimya hakuna hatua iliyochukuliwa na nyavu za sangara zimechukuliwa madukani zimechukuliwa kwa wavuvi zimechomwa nyavu zimaagizwa na wafanyabiashara bandarini hairuhusiwi kutoka kwa sababu yuko mfanyabiashara amepewa ili yeye ndio auze hizo nyavu lakini ziada mheshimiwa watu wanateseka wananyang'anywa pesa zao milioni ishirini risiti inaandikwa milioni tano kwa hiyo na, na ungana na mheshimiwa Bulembo kwamba lazima operation hii simame na uchunguzi ufanyike kwa sababu kuna harufu ya rushwa Mheshimiwa speaker, Mheshimiwa Bulembo amesema vizuri. Mheshimiwa speaker, jambo lingine ambalo ningependa kuzungumza ni kuhusu vituo vya uhamilishaji. Mwalimu Nyerere alianzia alianzisha vituo vya uhamilishaji hasa maeneo ambayo sisi tuna zero grazing. Vile vituo vimekufa sasa hivi na matokeo ya vile vituo kufa inbreeding ni kubwa na inbreeding inasababisha magonjwa inasababisha ukuaji mbaya wa, wa, wa mifugo inasababisha ma, maziwa kupungua na iomba wizara ieleze mkakati wa kurejesha vile vituo ili kupata madume bora ya ngombe madume bora ya mbuzi kuongeza kipato cha wananchi kwa njia ya maziwa na kwa njia ya nyama mheshimiwa speaker eneo lingine ambalo ningependa kulisemea kwa dakika zangu hizo ni, ni kuku mheshimiwa speaker Wakina mama wengi wamesomeshwa watoto wa nchi hii kwa miradi ya kuku wa kienyeji na hao tunaoagiza. Lakini hakuna chochote kilichosemwa na wizara kuhusu mkakati uliopo wa kuendeleza ufugaji huu wa kuku. Na mheshimiwa speaker ni kwamba hata u, ulaji wa mayai katika nchi hii umepungua kuanzia kwa watoto mpaka watu wazima na kwa sababu hiyo lishe hii ambayo inahitajika sana kwa, kwa vijana wetu imepungua naomba wizara ikija hapa ieleze mkakati ambao itatumia kuendeleza kuku na hasa kuku wetu wa kienyeji ambao wanapotea kidogo kidogo na mheshimiwa speaker waziri akija hapa vile vile atueleze ule ukatili uliofanywa na manga wa kuchoma vile vifaranga vilivyotoka Nairobi ni kwa sababu gani manake Tuna sheria inayolinda inayolinda wanyama. Vifaranga wamechomwa hadharani, ni uharibifu wa mazingira, ni ukatili, ni kuhatarisha mahusiano na wenzetu wa kutoka nje na kadhalika. Waziri atueleze waliofanya ukatili ule wamechukuliwa hatua gani ili ili jambo hili lisipite hivi hivi bila kusemewa. Mheshimiwa naibu speaker, la mwisho mheshimiwa speaker, la mwisho ambalo ninge, ningependa kulizungumza ni kuhusu viwanda vya ngozi tulipandisha export levy hapa ya ngozi kwenda kwenye 8% matokeo yake sasa hivi machinjio nyingi wananchi wakipeleka ngombe zao wanaambiwa ondoka na ngozi na kwa kuipeleka ngozi hakujulikani ngozi zinaoza zinanuka kwenye machinjio wizara ina mkakati gani wa kuhakikisha kwamba ngozi za nchi hii zimetumika kwa ajili ya kuingiza uchumi katika taifa letu kiwanda cha ngozi kwa mfano kanda ya kaskazini kile cha himo pale hakitoshi kuchukua ngozi nyingine zote na tumezungumza habari ya viwanda mimi naomba sana wizara ilete mkakati wa namna ambazo ambavyo ngozi italiingizia ili taifa pato na kuondoa adha ambayo wananchi wanapata kwa sababu ya ya ngozi mheshimiwa speaker nimalizie kusema tu kwamba Kero hizi ambazo tunazizungumza ni kero za wananchi. Na mimi naamini kabisa kwamba Asante sana, kushukuru sana mheshimiwa 30. Nilikuwa nimekutaja mheshimiwa Ali Kesi na mheshimiwa Sixtus Mapunda jiandae.
ya wizara ya wa mifugo na uvuvi mheshimiwa speaker hakuna mtu anasema kwamba samaki kusema kwetu kichunguza samaki katika maziwa labda bahari kuu kwenye maziwa samaki wamepungua sana tatoe mfano leki rukwa leki rukwa miaka kumi iliyopita kulikuwa samaki wengi sana wanaisha mpaka Zambia na sehemu mbalimbali za nchi leo rukwa leki rukwa hakuna samaki hata mmoja mheshimiwa speaker hamna samaki leki rukwa hata mmoja sisi kule kwetu leki tanganyika wanavulia mpaka vya ndarua wanavulia vya ndarua tunagawa vya ndarua bure wananchi wetu wanachukua vya ndarua wanafanya ndio uvuvi hizi samaki tumepona Mwenyezi Mungu sio sisi kizazi je wazazi wa zamani miaka 50 iliyopita wangetumia uvuvi kama huu uliopo sasa tumekuta samaki haiwezekani lazima tuelimishe wananchi wetu waache uvuvi haramu uvuvi wa ovyo ovyo leki victoria miaka kumi, miaka kumi tu leo ni asilimia ya samaki miaka kumi ijayo victoria kuna samaki hata umoja hakuna hivyo hivyo maziwa yote yatakuwa ni hivyo hivyo taarifa toa taarifa sijamuona mtu wa taarifa mheshimiwa nimekuona mheshimiwa latifa eh sabrina sungura mheshimiwa speaker na sabrina endelea nilipenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba anasema ziwa Tanganyika watu wanavulia mpaka vya ndarua. Mheshimiwa mwenyekiti mimi natokea mkoa wa Kigoma na ni mkoa ambao ziwa Tanganyika tuna asilimia kubwa sana ambapo ipo mkoani kwetu. Samaki wanaovuliwa katika ziwa Tanganyika hawafiki hata robo kwa sababu zina ziwa lile lakini kirefu sana na uvuvu wetu wana dhana ambazo ni dhaifu sana la kuvulia. Kwa hiyo kuna samaki wengi sana ambao hawavuliwi kabisa. Kwa hiyo mzungumzaji aongee ukweli ambao kwa wananchi. Mwisho speaker huyu hajavua mimi nimevua tangu toto wangu. Paka sasa piga simu kwa afisa uvuvi kipili atakwambia viandarua vingapi vimekamata. Kwa ushahidi viandarua vinavua wewe juu chochote wewe ujengea majini. Mwanamke gani akaingia majini kuvua? Acha kudanganya bunge. Mheshimiwa lazima hivi isamaki tumepewa ni sisi na vizazi vijavyo. Haiwezekani mtu kusapoti uvuvi haramu. Lazima tuelimishe wananchi wetu waache uvuvi haramu. Leo samaki nenda ziwa Tanganyika wanakuja wa kongomani sisi tangai watu huko hawaendi zaire kuvua lakini nenda kwenye visiwa vya mbuna nenda mandakerenge wamejaa wa kongomani na, na nyavu haramu wanavua samaki na daga ya sema na ziwa alishengea ziwa ni kuvua huyu haiwezekani hizi samaki tumepewa za urithi kulinda vizazi vijavyo leo tungekuwa si tunavua wanavua vizazi miaka tano iliyopita hakuna samaki mfano toleze ziwa ruko mheshimiwa speaker Muulize Malocha, mbunge kule ziwa Rukwa, waulize wabunge wa ziwa Rukwa, hakuna samaki leki Rukwa. Samaki zote zimekwisha, na ilikuwa samaki marodi na marodi wampeka Zambia kuuza, leo samaki leki Rukwa hakuna. Hivyo hivyo lazima Tanganyika. Mwezi ukianza tu mwezi wanaingia kuvua migebuka mdugu yangu, haijafika hata nchi sita nchi saba, wanaita nyamnyamu. Na migebuka kawaida ongoje wa mikubwa lakini wanaingia kuvua kuharibu samaki. Paka wanatupa kule ziwa Tanganyika, wanatupa. Haiwezekani. Haiwezekani hizi ni tumepewa warasimali ya sisi na vizazi vijavyo. Haiwezekani samaki waingie kuvua jinsi wanavyovua. Nimeona viwanda vilivyokuwa Lake Victoria. Leo viwanda vimebaki nusu. Hakuna viwanda. Leo lazima tulinde vizazi vya samaki vinavyozana samaki. Ile sheria kuvua mita tano toka mwambao wa ziwa Tanganyika haitekelezeki. Jana tu nimepigiwa simu na mtu wa Kabwe. Kuna kokoro zaidi ya kumi zinafuta kule Kabwe. Nimempiga bwana samaki simu chunguza hizo kokoro kwa majina ni nao kokoro inavuta kila kitu na mayai na kila kitu inaharibu samaki ndugu zangu tusitake kupata kura kwa ajili kupembeleza ili tuharibu uchumi wa nchi hatuendi tuelimisha watu wetu hatuwezi kupembeleza wabunge na madiwani ndio wanaharibu nchi hii kwa kupembeleza kura kudanganya wananchi tuwe wa kweli hatuwezi kwenda kinyume tuharibu uchumi wa nchi na changia baada ya mifugo mheshimiwa tumenunua ndege bombandi ya kwa ajili tunasema kwa kuuza utalii Tukuze utalii, tutakuza utalii kwa kuja kutazama ng'ombe katika nchi. Tutakuza utalii wa nchi kwa kuja kutazama ng'ombe, kutazama pu, kutazama twiga na tembo na simba na chui. Leo tunataka tupunguze mbuga za wanyama kwa ajili ya wachungaji. Ndugu zangu, tufuge kisasa, tio tuchunge chunge uchungaji, tutaki uchungaji. Ng'ombe ukimkuta kachoka, mchungaji kachoka. Haiji. Hakuna ng'ombe zaidi ya kilo moja msini Ukimchinja ukitoa mautumbo na kila kitu kilo mia moja au kilo sabini. Wewe ni uchuni utasema mimi nakuza mifugo? Haiwezekani. Lazima tuige nchi zinazoendelea kwa ajili ya ufugaji. 
hatuwezi kuwa wachungaji kila siku mchungaji anachoka ngombe anachoka haiji lazima watafute sehemu ya kuchungia mifugo yao wakae sehemu moja sio kuhamahama leo nazungumza habari ya nkansi kuna ngombe zaidi ya 1030 nkansi ilikuwa sehemu ya kilimo sasa imekuwa mwisho taita migogoro kwa ajili ya wachungaji wanakuja na mifugo mifugo inakondeana kila sehemu anataka majocho na serikali ndugu zangu tufuge ngombe wa kisasa tuna ngombe zaidi ya 25000 lakini hata maziwa hatuna nyama ya sasa hatuna tunaagiza nyama kisasa nje kwa ajili watu wale nyama nyama ukitaka steak hakuna nyama steak maana ngombe kakona ni mfupa mtupu haiji lazima tupunguze mifugo tufuge mifugo yenye uwezo ili ngombe afike kilo 800 kilo 900 ndugu zangu hatuwezi kwa chungaji sehemu zote tunakwenda barabarani kuchunga hakuna hicho kitu lazima tufate sheria sheria ni msumenu haiwezekani wewe kukutetea hapa kwa ajili ya kuja kuomba kura hata mimi niliingia bungeni kwa kuomba kura lakini nasema ukweli na tongo ananisikia Siwezi kuwatetea wavuvi haramu wanakokoa kila kitu paka mayai ya samaki na mjukuu wangu aje kuvua wapi Siwezi kumtetea mfugaji anaribu ardhi mito inakauka maji vanzo wanyo yakauka tutakunywa pia maji Wakati nchi yetu imebarikiwa na maji nchi nzima lakini leo vyanzo vya maji vyote vimekwisha Haiji Hatubembezi kuwa kwa njia namna kudanganya gedanganya nchi tuaelimishwa na nchi wetu tuwe katika sawa ili tutakwenda sawa Hata kija kiongozi anaribu nchi ndio kumchagua huyu Haiwezekani Lazima tuende sheria kwa sheria tufuate sheria. Sheria tumetunga bungeni hapa. Tumetunga bungeni sheria hapa. Hakuna sheria mpina amezitoa mfukoni kwake akaenda kwa wavuvi. Hakuna. Sheria zimetoka bungeni hapa. Hazikutoka popote sheria. Sheria ni msumeno hata kikuwa mimi waziri nitakuwa hivyo hivyo, wewe kwa waziri utakuwa ni hivyo hivyo. Au kwa sababu unaomba urudi bungeni. Ili bunge ndugu zangu umekuja utatolewa utakuja bungeni utaendelea. Asante mheshimiwa speaker. Mheshimiwa Sixtus Mapunda atafuatiwa na Mheshimiwa Hussein Bashe. Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa na mimi nafasi kuchangia kwenye hii wizara ya mifugo na uvuvi. Mheshimiwa Speaker nchi yetu imebarikiwa sana kuwa na maeneo mazuri yenye uwezo wa kuwafanya mifugo wakanemeka na maziwa makubwa na bahari yenye uwezo wa kutuletea samaki wa kutosha. Mheshimiwa Speaker, baraka hizi zisipotumika vizuri hazitofautiani na mwanafunzi mwenye akili darasani, alafu hana jitiada mwisho wa siku lazima atafeli. Mheshimiwa Speaker, zaidi ya asilimia sita ya familia za kitanzania zinajihusisha na ufugaji. Nchi yetu ni nchi ya pili barani Afrika kwa kuwa na idadi kubwa ya ngombe inazidiwa na Ethiopia tu. Nchi yetu kwa sasa ina ngombe zaidi ya milioni 30. Na takwimu zinatuonyesha kila mwaka kwa wastani wanaongezeka ngombe milioni moja. Kwa ngombe milioni 30 ni fursa. Niombe wizara isitazame mifugo na uvuvi kama tatizo na kinachotupatia shida ni kuitizama kama tatizo tunajinyima fursa ya kuitizama kama fursa na kuifanya ikaendelea ukienda kwa utaratibu ukachanganua kama nchi yetu ina ngombe milioni 30 tuchukulie ngombe wanaoweza wakauzika yani tukafanya strategic farming tunavuna ngombe kimkakati Tuwavune kimkakati ngombe milioni tano kwa mwaka. Tafsiri yake tutapata bilioni tano. Ukipata bilioni tano, ukaenda kwenye upande wa maziwa. Hawa ngombe walete kila ngombe lita moja moja. Katika hesabu utakuwa na lita bilioni sita. Ukizidisha kwa lita moja kwa shilingi elfu moja kwa upande wa maziwa tu nchi yetu ina uwezo wa kupata 1.8 trillion kwa mwaka. Na kwa upande wa kuuza ngombe hujagusa ngozi hujagusa kitu chochote unaweza ukapata 2.8 trillion kwa mwaka. Kwa hiyo sekta ya ngombe peke yake tukitengenezea mkakati mzuri tunaweza kupata kwa mwaka trillion nne. Tatizo ninalo liona 
ni kwamba hatujatizama hii fursa na tukaangalia zile changamoto zake vizuri tukaziweka pembeni tukienda hivi tutafanikiwa mheshimiwa speaker mimi na mfano mmoja kulikuwa na DC moja kama Sikoser kwa Iramba alipofika Iramba akatengeneza program ya kuku moja nyumba moja familia za Iramba zikazalisha kuku wa kienyeji wengi sana ndani ya muda mfupi watu walijenga na mpaka kuku tunaokula hapa ni mchango wa nawanda alipokuwa DC wa Iramba kwa nini tusifanye hivi kimkakati kwenye ngombe ngombe wingi si tatizo uchache si tatizo tatizo tunawavuna vipi tukitengeneza utaratibu wa kuwavua ngombe kimkakati kila mwaka mnaondoa ngombe milioni tano wanazaliwa milioni moja automatic ecosystem itajiseti ni jinsi tu ya kupanga kupanga ni kuchagua tukiacha kama inavyoenda hatutaweza ngombe watakuwa tatizo kilimo kitakuwa tatizo samaki watakuwa tatizo hoja hapa ni ndogo tu mheshimiwa waziri mpina mifugo kweli kuna maeneo ni matatizo kuna maeneo wanaingia kwenye hifadhi kuna maeneo kwa wanashambulia mahindi kuna maeneo wanasababisha soil erosion lakini lazima tutengeneze utaratibu mifugo umeshakuwa utamaduni kitu kikishakuwa utamaduni jinsi ya kukiondoa lazima kitaleta resistance njia pekee ni kwenda nacho sambamba automatic kitakuja kitapotea kama ngombe anakuletea trillion nne kwa mwaka hakuna mtu ambaye ataacha at, 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 kuuza ngombe wake atauza tu kwa sababu unaletea faida ni kutengeneza tu modality nzuri ya kuuza jambo la pili utaratibu wa kupiga chapa utaratibu wa kupiga chapa umepitwa na wakati si una mgonga ngombe kiunoni anatoka na limuri likubwa tunapoteza thamani ya ngozi wenzetu wanaeleni pini pini na sirio namba anagongwa sikioni hapa anakuwa na data anajua joshoni ataenda lini leo atapigwa sindano sio kifadulo nini kila kitu chanjo wenzetu wanafanya hivi kumpiga ngombe muhuri ngozi automatic inapoteza thamani tunapoteza sana mimi niombe wizara ijaribu kwenda kwenye teknolojia tuweke serial number anagongwa inaenda kwenye database ya wizara unajua kabisa ngombe x alipata chanjo siku fulani data zinakuja hata ngombe aliyekufa unajua kabisa alitoka kwenye familia ya mtu fulani kwa sababu tayari tuna database lakini jingine kama nipo sema awali zaidi ya asilimia 36 ya watanzania wanajihusisha na ufugaji au mbuzi au ngombe au kuku na kitu kingine chochote kile mazingira utofautiana kwa maeneo kwetu sisi kule mbinga hatuwezi kuwa na ngombe tukawafuga maeneo haya kwa tukawachunga lazima maeneo yetu sisi twende katika mkakati sasa na usema ndugu yangu kesi na ninamuunga mkono kwenda kufuga kisasa utafuga ngombe wachache eneo ndogo tija kubwa lakini kuna eneo nyingine ukienda kufuga ngombe wachache eneo kubwa unapata hasara hii mambo lazima tuangalie hii dunia haifanani Tanzania haifanani Tanzania sio kisiwa lazima tuimap hiyo nchi yetu kiufugaji zonu zile zenye ardhi ndogo mfumo wa ufugaji lazima utakuwa tofauti mimi hapa nina hekari 2000 zinazitazama mbele yangu nina ngombe 300 nifuge ngombe one kwa jile na wakati ardhi nayo tunatofautiana kuna maeneo lazima tubane ardhi haitoshe lakini kuna maeneo tunaweza tukafuga tu hakuna tatizo lakini ni, 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 ni mikombe waziri mifugo ina thamani kubwa sana na kuna muda nadhani tunakosea mimi natokea kwenye eneo ni mkulima wa mahindi na sisi wakulima wa mahindi adui yetu namba moja anakuwa mfugo kwa sababu akiingia ngombe anamaliza lakini kule familia zetu mtu mwenye ngombe mmoja mwenye mbuzi wawili mwenye kuku ni biashara ambayo inatusaidia sana thamani ya ngombe mmoja inakuwa kubwa kuliko magunia ishirini ya mahindi ukitaka saizi kumpeleka mtoto shuleni magunia ishirini ya mahindi hayauziki lakini ngombe moja hakuna watu wa uchu wa nyama haukwai kuisha ngombe anauzika mbuzi anauzika kwa nini tusitizame kama fursa moja la mwisho moja la mwisho niseme kidogo kwenye kusafirisha samaki mheshimiwa mpina tusijisahau kuwajua wa Tanzania Hulka ya mtanzania akitoka kwenda kumtembelea jirani kama ametoka shambani ana kawaida ya kubeba unga akitoka ziwani ana kawaida ya kubeba dagaa na samaki ili anakoenda asiende kumtia mzigo anayemtembelea mtu kabeba kwenye gari samaki wawili 
anakwenda kumuona jirani yake tatizo liko wapi sasa hivi mabasi hauwezi ukabeba hata samaki wa mboga nikikaa hapa sasa hivi nikitaka samaki kutoka Mwanza nitafute kula box nitaweza haya mambo hebu tuya moderate tuyaweke katika hali ambayo tunajua kabisa kusafirisha samaki wawili daga ni utamaduni wa mtanzania ili anakoenda kule asiwe mzigo anatoka anakwenda Dar es Salaam hakuna mboga anatoka na daga zake Mwanza anatoka na samaki zake watatu unaweka kwenye basi unamtoza mtu fulani why kwa nini tunajisahau sisi kuwa hatujafika hiyo stage ya kuwa na kula box na kuwa na na, na, na ele maroli anapaki samaki na hata kama yakawepo atakuwa mangapi watakula wangapi wa samaki watakuwa safarisho kwenye magari tuwe wa kweli hey, my god asante asante sana mheshimiwa Sixtus Mapunda Mheshimiwa bunge mimi mwenyewe nashangai idadi takwimu za za ngombe kwamba ngombe wetu ni mamilioni hayo sijui sijui wataalamu watakuja kutuambia lakini mimi kwa uzoefu wangu ngombe wamepungua sana mimi mi mwenyewe mchunga ngombe nimekulia nimechunga sana ngombe ngombe wale si waoni mkoa wa Dodoma sioni tulikuwa na ngombe sisi makundi ya ngombe kweli kweli kwenye vyanzo vyetu vya, ku, vya kunyoshea maji ilikuwa ngombe kuanzia saa tisa usiku mnanyoesha hadi saa tisa usiku makundi kwa makundi kwa makundi kwa makundi leo hii ukienda maeneo hayo yani pako peupe kwa sababu kilimo kime kilimo kimechukua maeneo yani utachunga wapi leo hii ukitaka kufuga ngombe wewe na roho ngumu ni kesi kila siku yani maeneo yamechukuliwa mno na kilimo sasa hao ngombe waliongezeka wameongezeka wapi Wataalamu wanajua lakini kwa mkoa kama huu wa Dodoma ngombe wamepungua yani walioko ni robo ya waliokuepo miaka ya sabini Wamepungua sana. Mheshimiwa Hussein Bash. Mheshimiwa mheshimiwa speaker nashukuru kwa kunipa fursa. Mimi nianze kwa maneno yafuatayo. Na kabla sijaingia bungeni kwanza nilipewa kadi ya chama cha mapinduzi mwaka tisina tano. kwa hiyo mimi ni CCM kwanza kabla ya ubunge na i'm putting this on record mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa speaker katiba ya chama changu sehemu ya kwanza kwenye madhumuni ya kuanzishwa chama cha mapinduzi dhumuni namba saba linasema kusimamia haki na maendeleo ya wakulima wafanyakazi na wananchi wengine wenye shughuli halali za kujitegemea na hasa kuona kwamba kila mtu ana haki ya kupata malipo yanayostahili kutokana na kazi yake Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa speaker Nimelisoma dhumuni hili makusudi kabisa Ili tu serikalini wajiulize swali Je wanatimiza wajibu wa wanachama wa CCM zaidi ya milioni sita saba nane ambao walikaa kwenye foleni na kuomba kura za nchi hii ili kuiweka serikali madarakani ninarudia mahusiano yaliyopo kati ya serikali na wananchi ni mahusiano kati ya principal and agent mkataba uliopo kati ya Watanzania na sisi ni CCM na wananchi na sio serikali na sisi na wananchi chama kimepigiwa kura tumemnadi rais magufuli tukampa dhamana ya kuunda serikali akasimamie na serikali yake maslahi ya wananchi wa nchi hii naomba niulize maswali yafuatayo jana tu, juzi tumepitisha budget na kwa masikitiko makubwa sana tutapitisha na hii ndio kawaida yetu jana tumepitisha budget ya kilimo mheshimiwa speaker kilimo kinachangia asilimia 30 ya GDP ya nchi hii 
kilitengewa 0.8 ya budget ya maendeleo mifugo inachangia almost mifugo na uvuvi inachangia 7% tumewatengea 0.04% ya budget ya maendeleo halafu tunakuja hapa kunasema kuna kuvunja mazingira kuna kuharibu mazingira this is not Mwenye kiti hamna lugha ingine ya kutumia juu zaidi ya hii. Mwenye ki, mheshimiwa speaker naomba unisikilize kabisa. Leo hii tumezuia wavuvi wasivue. Haturuhusu wavuvi wavue kwa kutumia makokoro. Sawa. What is the option? Tumetenga shilingi ngapi ya kwenda kuwafundisha wavuvi wetu ili waanze uvuvi? wakufuga wenyewe walioko kando kando ya ziwa Victoria tumewaandaaje mwenyekiti nataka nikwambie jambo la kusikitisha mkulima mahindi yake leo shilingi hamsini kwa kilo na mimi nakushukuru sana mheshimiwa speaker umetoa maelekezo wizara ya kilimo na wizara ya fedha ije kwenye kamati ya budget tumeanza nao vikao na mimi nakuahidi tusipoelewana tutarudi umdani hatuwezi kuendelea na business as usual haiwezekani serikali inashindwa kutimiza wajibu wake tunaenda kuadhibu mwananchi we cannot allow this serikali sekta ya mifugo mwenyekiti mheshimiwa speaker budget ya mwaka jana development budget tumepeleka asilimia ngapi Zero. Zero mheshimiwa speaker Zero. Sifuri Budget ya kilimo tumepeleka asilimia ngapi? 18. Naomba kama taarifa hiyo ya kweli lakini eh. Mheshimiwa speaker nataka nimpe taarifa mmongeaji. Anasema kwamba serikali imetenga fedha kidogo za maendeleo kwenye budget mbalimbali. Tatizo sio kutenga ni kwamba hakuna fedha. Tatizo ni kwamba serikali haina fedha. Hii kilichotenga ndio ilicho nacho. Nipe hiyo taarifa. Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti wala sio taarifa hii. Endelea mheshimiwa. Mheshimiwa speaker na mheshimu na nimefunga. Mheshimiwa speaker nataka kushauri mambo yafuatayo. Kwanza nikizungumzia sekta ya mifugo, ninaongea kuhusu sekta ya mifugo kwa opshi, kwa mambo makubwa mawili. Moja nimezaliwa ndani ya mifugo kwa sababu naifahamu. Toka mwaka 1983 hakuna proper breeding program iliyofanywa na serikali ya nchi yetu. Hakuna. Mheshimiwa speaker. Hakuna. Mheshimiwa speaker, serikali ya Mwalimu Nyerere iliandaa sehemu zinazoitwa holding ground kwa ajili ya breeding, ya breeding program kwangu nzega jimbo la selemani zedi kulikuwa kuna eneo linaitwa kisasiga kule kwetu mheshimiwa speaker tuna ngombe zinazoitwa tarime waziri anazijua ni ngombe ndogo zi, ngozi yake ni nyembamba lakini zinaweza kusurvive kwenye ukame mwalimu akasema ili ni muongezee value huyu msukuma akaleta ngombe aina ya borani akaziweka kisasiga mwaka tisini ziliuzwa kubinafsisha zote hadi ardhi pale pamebaki open hakuna chochote mkoa wa Tabora kuanzia Tanzega kwenda Tabora kusini kaskaz, Tabora kaskazini kwenda Urambo kwenda Sikonge kwenda wilaya zote zaidi ya asilimia stini ni hifadhi hawa wafugaji wanaenda wapi wanaenda wapi Mheshimiwa speaker yani unajua mimi jambo linalonisikitisha na mimi nataka nirudie humu ndani serikalini hatuna nia mbaya na mawaziri Na mheshimiwa speaker hapo kuna politics ya ajabu sana mimi ni sio mwenyeji ndani ya bunge na miaka miwili tu mbunge akisimama akiongea atakuwa branded name either anamchukia magufuli simchukui magufuli i have voted for him i have campaigned for him for so, for 60 days 
na mimi mwenye kimheshimiwa speaker kama magufu, rais magufuli asinge kuwa mgombea wangu mwaka 2020 i didn't care nisingekea kusema haya ninayosema ndani ya bunge kila wakati but because i know he's my candidate nitasema as far as nimo ndani ya bunge hili nataka niwaombe hii budget turudishe budget hii rudi na sio kwa nia mbaya Mheshimiwa speaker leo wafugaji wanauawa nataka nikupe kakichekesho mheshimiwa speaker kule nzega wanakata leseni ya kufanya biashara na waziri namshukuru kimsumbua anakusaidia anakata leseni ya kusafirisha ngombe anaitwa kabisa leseni ya kusafirisha ngombe nje ya mkoa wako analipa na mapato na kila kitu akifika hapo nala anakamatwa Mheshimiwa speaker anakamatwa mama aliyebeba kuku mbili anazipeleka Dar es Salaam anaambiwa alipe faini ya 2 million What is this Mheshimiwa speaker nchi yetu leo mkulima ananyanyasika mfugaji ananyanyasika mvuvi ananyanyasika machinga ananyanyasika mfanyabiashara ananyanyasika This is unfair and we should not allow it. Mheshimiwa speaker na kushauri. Unda tume ya bunge. Mimi sio mtaalamu wa makanuni. Sio mtaalamu. Nataka nimwambie ndugu yangu Mpina. Hapa mkononi nitamkabidhi na document. Leather sector tunaye mwekezaji amekuja ana kiwanda kikubwa sana Ethiopia tunasema industrialization kama hatu investi kwenye sekta ya kilimo na mifugo let us forget about industrialization mwenyekiti wizara ya fedha inazungumzia 3.9% ya, 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 ya inflation mnajua bei ya bati ni shilingi ngapi laki tatu. ngombe shilingi ngapi laki moja na nusu mahindi shilingi ngapi laki moja shilingi hamsini. alafu tunasema tuna control inflation kwa kuatia umaskini watu we should not allow this sekta ya leza mwenyekiti mheshimiwa ndio ya kwanza eh mheshimiwa tunakushukuru sana kwa mchango wako nashukuru mheshimiwa speaker tunaendelea tunaendelea sasa kwa upande wa CAF atakuwa mheshimiwa Hamidu Bobali na mheshimiwa Suleiman Bungara mheshimiwa Bobali na kushukuru mheshimiwa speaker kwa kunipa fursa hii mheshimiwa speaker wapo wazungumzaji wamenitangulia wamechukua baadhi ya hoja zangu lakini mimi ninaweza nikaongezea kidogo nianzie pale alipoishia mzee wangu mzee Burembo mheshimiwa speaker ndani ya bunge wabunge walio wengi ni wabunge wa chama cha mapinduzi lakini pia serikali inayoongoza ni serikali ya chama cha mapinduzi. Wakati wa utengenezaji wa bajeti mheshimiwa speaker viko vitu vinaangaliwa. Inaangaliwa ilani ya chama chama cha mapinduzi, inaangaliwa otuba ya mheshimiwa rais wakati anazindua bunge lako mheshimiwa speaker, lakini pia inaangaliwa mpango wa miaka mitano wa taifa. Sasa mheshimiwa speaker mimi mheshimiwa ni dakika tano eh? Asante. Mimi jana nimeangalia kwa makini sana, nimeipitia kwa mara ya kwanza ilani ya chama cha mapinduzi. Nimeipitia nikaona kumbe ilani imeandika vizuri sana juu ya uendelezaji wa sekta ya uvuvi na mifugo. Na jana hiyo nikapitia mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano. Lakini pia nikasikiliza na kripu ya mheshimiwa rais wakati anazindua bunge lako mwezi Novemba 2015. Na, na mheshimiwa speaker yaliyoandikwa kwenye ilani ya CCM yaliyoandikwa kwenye mpango wa maendeleo wa miaka mitano aliyoyasema mheshimiwa rais hayajatekelezwa yote kwenye sekta ya uvuvi na, na mifugo hayajatekelezwa mheshimiwa speaker bajeti imepata asilimia sifuri ya maendeleo kwa mwaka jana au mwaka huu tulionao maana yake ni kwamba sekta ya uvuvi na sekta ya mifugo ndio basi tena imekwenda kwenda kwenye kuzimu Waswahili wanasema inaenda kuzimu. Mheshimiwa speaker, tuna ukanda wa bahari wa kilomita 1400 na 
kuanzia Mtwara mpaka unafika Tanga. Kwa maajabu makubwa mheshimiwa spika, ni Tanzania pekee ambako wavuvi ndio maskini katika maeneo nchi tulizopakana nazo. Ukienda katika visiwa vya Mauritius, ukienda Sichel, ukienda na maeneo mengine, Zanzibar tu inawezekana huu umaskini wa Zanzibar bado tumuambukiza sisi. Lakini maeneo hata ya Komoro Komoro wale watu wavuvi sio masikini kama wavuvi wa Tanzania. Mheshimiwa spika, leo wavuvi wa Tanzania ndio wamekuwa wanalana ya kuwa masikini, jambo ambalo kwa kweli ni jambo ambalo linasababishwa na usimamizi mbovu na sela mbovu za chama kinachoongoza. Lazima tuseme ukweli mheshimiwa mheshimiwa spika. Mheshimiwa spika, jana nimekutana na wavuvi kutoka ziwa upande wa kanda ya ziwa. Wana malalamiko makubwa mheshimiwa spika wanalalamika kwamba sasa hivi wamezuiwa kabisa kuvua na hoja iliyoletwa mheshimiwa spika mezani kwako mimi naomba sana mheshimiwa spika uiunge mkono hoja ya kuunda tume kuna haja kubwa sana ya kuchunguza najua umeunda tume ya kuchunguza uvuvi tuna haja kubwa mheshimiwa spika ya kuangalia operation inayofanywa kwenye maeneo yetu mheshimiwa spika nataka ni kuhakikishie uvuvi wa mabomu haupo haupo mtwala haupo lindi sasa hivi watu wameacha Zamani tulikuwa hatupati samaki na mimi niliwaambia nilikuwa mjumbe wa kamati ya, ya kilimo nilimwambia mheshimiwa Mpina kama kuna jambo mlitusaidia wa, na wananchi wameelewa wameacha kupiga mabomu niliwaambia kwenye kamati leo pale jimbo ni kwangu mchinga vijana wa maeneo ya Ruvu mchinga kijiweni hawana shughuli zingine zaidi ya uvuvi wakienda wanakutana askari ndugu zangu mheshimiwa spika wakutana askari wanawatisha Watu wanaacha uvuvi, wanarudi, tunaoongezea umaskini mheshimiwa spika. Kwa hiyo spika, swala la kwenda kuchunguza kilichoendelea kwenye operation hii inaitwa tokomeza ni jambo muhimu na isifanyike kwenye ukanda wa ziwa tu, ufanyike pia maeneo ya Mtwara, maeneo ya Lindi na maeneo ya Kilwa kwa sababu pia watu wamezurika kwa kiwango kikubwa sana na hii operation mheshimiwa spika. Mheshimiwa spika, jambo lingine ni swala la uh, mambo ya ufugaji. Sisi watu wa mkoa wa Lindi na wilaya tatu sio wilaya zote mkoa wa Lindi kwenye maeneo mengine walikataa kupokea mifugo wakati wanahamishwa kutoka IF lakini wilaya ya Lindi ambako mimi ndo ninakotoka wilaya ya Kilwa na wilaya ya Liwale tulikubali na tulikubali kwa sababu maeneo ya kuwaweka wafugaji tunayo mheshimiwa spika lakini kwa bahati mbaya wameletwa ni kama tumwa dampo hawajaendelezwa asante mheshimiwa Hamidu asante na kushukuru mheshimiwa spika Mheshimiwa Suleiman Bungara Daka tano pia Mheshimiwa spika kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mimi nazungumzia habari ya mifugo kwanza Sisi kwetu Kilwa mlitia mifugo tulikuwa mifugo tu ijui tunashukuru sana sasa hivi tunapata maziwa mengi Lakini amjawatendea haki wafugaji wale kwenda kule Hawana malambo wala hakuna majosho. Naomba sana serikali ya CCM kwa kuwa mliwatoa mlikowatoa kuleta kilwa, hebu tuleteni malambo na majosho ili wakae vizuri wale wafugaji wale. Ombi langu la kwanza hilo. La pili, sisi kwetu Kilwa tuna maeneo ya ngombe wale, kuna vijiji vingine vimeambiwa wafuge ngombe, wengine wao wakulima. Mheshimiwa Ulega unajua wewe. Kwa mfano kijicha na kiu. Kijicha na kiu ni kijicha wa kulima lakini kuna ngombe si chini ya elfu mbili tunawaomba kila siku ngombe wao waende katika sehemu husika au waendi ili bunge hili <laughs> mheshimiwa Jackie niendelea tafadhali mheshimiwa mwenye mheshimiwa speaker naomba nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mheshimiwa Jackie usi mheshimiwa jenista unajua ndugu zetu wengine kidogo tabu huko. Yaani kuswaga ngombe paka polisi wa hali kwa badala wao wenyewe kuswaga tu kuswaga ngombe paka ulete majeshi. <laughs> Mheshimiwa Jackie endelea. <clears throat> Mheshimiwa speaker, naomba nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa utukufu kwa kunipa uzima ili niweze kuchangia hotuba hii ya wizara ya kilimo na uvuvi lakini pia nichukue nafasi hii kukushukuru sana mheshimiwa spika kwa kunipa nafasi mheshimiwa spika nianze kwanza kwa kumpongeza mheshimiwa rais kwa kazi nzuri ambayo amekuwa akifanya 
katika nchi yetu ya Tanzania ni ukweli usiopingika kwamba nchi ya Tanzania sasa inakwenda kupaa kiuchumi kila baada ya wiki moja tunashuhudia uzinduzi wa miradi mbalimbali ongela sana kwako mheshimiwa rais lakini pia nichukue nafasi hii kumpongeza sana makamu wa rais pia waziri mkuu lakini pia ni niwapongeze sana waziri wa wizara ya mifugo na uvuvi mheshimiwa mpina na, mak, na naibu wako mheshimiwa speaker nitakuwa sijatenda haki kama sijakupongeza sana wewe mwenyewe speaker kwa namna ambavyo unachapa kazi kwa namna ambavyo unasimamia bunge hili bunge hili sasa hivi limetulia ukiona chombo kimetulia basi ujue kwamba msimamizi wa chombo hicho yuko makini na mambo yanakwenda barabara hongera sana Mheshimiwa speaker mimi naomba nizungumzie swala la uvuvi wa samaki kwa maana ya sekta ya uvuvi. Mheshimiwa speaker kwenye sekta ya uvuvi mimi nitakwenda kujikita moja kwa moja kwenye ziwa Nyasa. Mheshimiwa speaker nimesoma katika hotuba hii ya waziri wa mifugo hotuba yake katika ukurasa 82 na 83 hotuba hii kwenye kipengele kile cha utafiti inaonyesha kwamba katika utafiti ambao wameufanya katika maziwa yote pamoja na bahari kuna samaki ambao ni tani milioni mbili laki saba na sita, mia mbili na na saba. na mchanganuo wake ni kama ifuatavyo ziwa victoria lina tani milioni mbili laki moja arobaini na na mia mbili na na nane. Ziwa Tanganyika tani laki mbili na tisina tano. Ziwa Nyasa tani laki moja na sitina nane. Bahari ya Hindi tani laki moja. Mheshimiwa speaker uh, katika utafiti huu ambao wameufanya mimi naomba niende kwenye kwenye Ziwa Nyasa. Ziwa Nyasa inaonyesha kwamba pana tani laki moja na sitina nane. Lakini naomba ni mwambie mheshimiwa waziri kwa maana ya utafiti huo mimi naona kwamba tani hizi ni chache. Je, serikali au wizara ina mpango gani wa kuinua au wa kuweka mikakati ambayo itaweka itaweka uzalishaji mzuri kwenye 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 hilo ziwa ili ziwa hili liweze kuweka samaki wengi zaidi. Ukizingatia kwamba ziwa Nyasa ni ziwa la pili kwa wingi wa maji. Kwa hiyo na uwezo mkubwa sana wa kuweza kutunza samaki wengi. Lakini pia mheshimiwa speaker, e, jirani zetu wa nchi ya Malawi wamekuwa wakifanya e, uhifadhi wa samaki kwa maana fish cage. Kwa hiyo kwa uzalishaji huo na utunzaji huo wa samaki e, umepelekea samaki wetu kutoka huku huku upande wa Tanzania wanakimbilia kule kwa ajili ya kwenda kupata chakula. Kwa hiyo inaonekana kwamba kwenye ziwa Nyasa hatuna upande wa Tanzania hatuna samaki wengi. Kwa hiyo niombe serikali yangu ifanye mkakati wa makusudi na ninaamini kabisa wizara hii ina mawaziri vijana ambao tumeona wanafanya kazi na wanakwenda maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ninaamini kabisa wana uwezo mkubwa wa kuweka mikakati mizuri ambayo itakwenda kuzalisha. Na kwa kuwa namuona Mheshimiwa Mpina amedhamiria kabisa kukuza sekta hii ya uvuvi. Kwa hiyo hebu nenda kafanye utafiti mzuri zaidi na uone namna gani mnaweza kuinua uzalishaji huu katika ziwa Nyasa. Mheshimiwa speaker lakini pia toka mheshimiwa Mpina ume, umepata madaraka haya ya uwaziri hujaenda kule ziwa Nyasa. Ni lini utakwenda kule ziwa Nyasa ukatembelee? Ukaone namna ambavyo ziwa lile lilivyo na ni ziwa ambalo lina vivutio vizuri sana vya utalii kuna samaki wengi wa mapambo kuna dagaa wazuri wa tamu kwa kweli na siku moja hapa nilimtolea mfano dada yangu Jenista nikasema angalia hiyo brand ya Jenista namna alivyokuwa mzuri ni kwa sababu ya samaki wazuri wa tamu ambao wanatoka ziwa Nyasa lakini nenda kamwangalie dada yangu Manyanya muda wote yuko vizuri kwa sababu ya samaki wazuri na mi mwenyewe je Mheshimiwa speaker karibu sana mkoa wa Ruvuma 
e, katika ziwa Nyasa uone aina ya samaki watamu na wazuri ambao wanavirutubisho vizuri na ukisha kula kula wale samaki hata magonjwa yanakaa ya mbali. Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker eh Mheshimiwa Bunge mmewaona watoto wa Kingoni hao? Mheshimiwa Speaker mimi napata shida sana. Hivi napo napo mimi nilidhani kwamba unapokuwa na, na bahari ya Hindi maana yake kwa ukubwa wake tunaweza tukawa tuna, tunapata tani nyingi sana ya samaki kule. Lakini kumbe nataka niseme kwamba kumbe hii 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 methali inasema ukubwa wa pua sio wingi samani. Naomba niseme kwamba nashangazwa na tani chache hizi ambazo ziko kwa, zi, ambazo zimeainishwa hapa kwa maana ya utafiti uliofanyika kwenye bahari ya Hindi. Nyinyi kama wizara mna mkakati gani wa waku, waku, wakuweka mpango mzuri ambao utakwenda kuhakikisha kwamba bahari ya Hindi tunaitumia vizuri ili tuweze kupata pato kubwa? Mimi sio mtaalamu wa mambo ya uvuvi lakini naona niongelee vizuri alafu nyinyi kama wizara mtaona namna ya kuweka vizuri zaidi. Lakini pia mheshimiwa spika naomba wizara iwezeshwe pesa. Kama tunazungumzia kwamba waweze kuinua uchumi, waweze kufanya mambo mbalimbali mbali kwenye kwenye sekta hii basi tuhakishe kwamba hii wizara inapewa pesa ili iweze kutekeleza majukumu yote ambayo tunadhani kwamba yanafaa kwa wizara hiyo. Mheshimiwa spika, e, mwisho naomba nirudie tena kumshukuru sana mheshimiwa rais aendelee kufanya kazi na kwamba wenzetu sasa wapinzani wetu wamekuwa kama vile wamepanda basi ambalo wanaendesha gizani na wanatembelea taa za parking. Mheshimiwa rais endelea kuchapa kazi tuko nyuma yako tunakuunga mkono sana. Asante sana mtu. Asante sana. Mheshimiwa Jacqueline Msongozi. E, niwakumbushe tuashiba bunge tutakaporudi saa kumi kamili jioni ataanza mheshimiwa naibu waziri alafu mheshimiwa waziri e, katika ile saa yenu moja alafu baada ya hapo tutaendelea utaratibu wa, wa kamati ya matumizi. Mheshimiwa Gudla Kimlinga ni shakutaji atafuatiwa mheshimiwa Didoros Kamara na mheshimiwa Jumanne Kishimba jiandae. Mheshimiwa Mlinga tafadhali. Mheshimiwa speaker dakika kumi hiyo ndaka kumi. Asante sana mheshimiwa spika. Mheshimiwa spika kwanza kabisa kwa namna ya pekee naomba nishukuru taasisi moja ya kidini a, ambayo inachimba visima bure katika jimbo langu la Ulanga. Hiyo taasisi inaitwa Alfred Charitable Foundation chini ya usimamizi wake wa Bi Hadija Ahmad mheshimiwa spika nadhani una, unafahamu hili hii taasisi hapa ndo najua uwezo wa wanawake hii taasisi kiongozi wake ni mwanamke na inafanya kazi vizuri kwa hiyo ongera sana wanawake imeshachimba visima hamsina saba na wana utaratibu wa kuchimba visima mia tatu kwa hiyo mjimbo ni kwangu swala la maji mambo ni poa kabisa mheshimiwa spika na naomba niweke katika rekodi katika bunge lako li, bunge lililopita wakati huko naibu spika mbunge machachari kabisa kwa upande wa CCM alikuwa mheshimiwa Luanga Mpina sasa sasa hivi kwa bahati mbaya machachari tumeongezeka na bahati mbaya we upo huko kwa hiyo tuache tukushuhulikie sehemu zile ambazo unakosea mheshimiwa spika na napongeza zoezi la kupinga uvuvi haramu. Kwa mfano mtu wa Kilombelo samaki wamekwisha kabisa. Lakini mheshimiwa spika zoezi hili linaloendelea lina ukatili mkubwa, lina dhuluma kubwa, linafilisi watu, lina rushwa kubwa na linaleta usumbufu kwa wananchi wetu. Mheshimiwa spika mimi sizani serikali watendaji wake kama wanania nzuri kama ya wavuvi ambao wanaishi katika yale maeneo na sijawahi kuona mkakati wa serikali labda tuseme mnawawekea pumba hawa samaki au mnawalisha au mnafanya nini kwa nini mnakuwa wakatili kiasi hiki mimi sielewi yani tunawafanya watanzania kama sio wapiga kula wetu huku ndani tumeingia kwa kupigiwa kula kwa hiyo tuwathamini watu waliotupigia kura Mheshimiwa spika swala langu la pili ni swala la nyavu. 
na hii naomba niliseme wazi mheshimiwa waziri wizara yako imekithiri kwa rushwa kwa sababu gani nasema hivyo viwanda vinavyotengeneza nyavu za samaki viko vichache na havina uwezo wa kukizi soko leo hii meli iko bandarini hawaruhusiwi kuingiza nyavu zile pale wanawekewa mlolongo mrefu na kwa taarifa nilizonazo wale wenye viwanda wamecorrupt wizara matokeo yake hamna mtu yeyote anayeruhusiwa kuingiza nyavu ili wao wauze lazima tuseme ukweli swala langu la tatu biashara ya samaki samaki wengi tunaokula wanatoka nje lakini hata watu wanaoruhusiwa kuingiza wote watu weupe wote ni wahindi watu weusi wote wamezuiliwa na hii kwa sababu ya rushwa rais wetu mweusi tangu wa kwanza kwa nini hatuamini watu weusi viongozi mawaziri yote watu weusi kwa nini hatuamini yani akija muindi akija mwarabu tunamtetemekea kwa nini tusiwaruhusu watu weusi ambao wana uwezo na wana uchungu wa nchi wasiweze kuingiza samaki Mheshimiwa speaker swala lingine ni swala la malisho ya mifugo katika jimbo langu la Ulanga tuna mapori mengi kweli kweli mengi wana Mheshimiwa speaker taarifa <laughs> Mheshimiwa speaker huku huku taarifa mheshimiwa speaker Nimekuwa na mheshimiwa Mheshimiwa speaker mzungumzaji anaizungumza sasa hivi analeta lugha za kibaguzi ndani ya bunge lako Naomba abadilishe msemo wake na endelee na mjadiliano wake. Mheshimiwa Mlinga endelea. Kaka yangu Muradi utaniwia radhi nimewagusa lakini hili swala linaumiza sana. Kwa sababu watu wote wanaoingiza samaki hamna mtu mweusi hata mmoja. Akienda wanasema hana uwezo. Kweli watu weusi hatuna uwezo. Hakuna watu wenye hela. Eh? Mabasi mbona wako watu weusi wanamiliki wakina kimbinyiko wote si watu weusi? Eh? Waki, eh hata Shabibu yule ni mweusi. Umeona? Lakini hawaruhusiwi, wanaambiwa hawana uwezo. Eh pamoja na muradi. Kwa mheshimiwa speaker nilikuwa nataka kuongelea swala la malisho ya mifugo. Kwa mfano ulanga tuna maeneo mengi sana ya mapori. Lakini wafugaji wanapotaka maeneo ya kulisha wanaambiwa maeneo hamna. Kwa hiyo watu wamekuwa wa kuangaika. Mimi naishauri serikali tuwatengee maeneo ya malisho. Tukishawatengea maeneo ya malisho, sasa hivi ziko mbegu ambazo zinapandwa kwa muda mfupi, zinaota nyasi nzuri kwa ajili ya malisho. Majosho, ni shukuru serikali imeniahidi kunijengea majosho na marambo kwa ajili ya mifugo. Pia nilikuwa napendekeza hizi mbegu za mifugo za madume bora ziweze kuuzwa kwa bei nafuu ili wananchi wetu waweze kumudu lakini pia kuna swala la watu wa mali asili kukamata mifugo na kuishikilia kwa muda mrefu na kuhitaji pesa kubwa ili imekuwa unyanyasa kubwa sana kwa kwa wafanyabiashara wa, wa wetu wa mifugo swala la masoko kwenye minada yetu wafugaji wa wanapopeleka mifugo wauze wasiuze wanatozwa kodi ushuru ili imekuwa linaleta usumbufu mkubwa serikali imeniahidi katika jimbo langu la ulanga litaweka utaratibu wa, ku, wa, wa masoko mazuri ya mifugo yani minada iwe ya kisasa swala la mwisho swala la upijaji chapa mheshimiwa speaker mimi swala hili siliungi mkono kabisa kwanza ni unyanyasaji wa wanyama pili ni gharama Wafugaji ambao watuwasaidii kitu tunaenda kwa kupiga chapa tu kwao tunataka pesa. Tatu ni usumbufu kwa wafugaji wenyewe na hata kwa wanyama. Sababu wanayosema eti wanapiga chapa kwa wanyama eti wasichanganyike na wanyama ambao wanatoka nje ya nchi. Jamani mbona watu wa mipakani hatuwapigi chapa? Kwa nini tupige mifu, chapa mifugo? Mi naona ili zoezi lifutwe kwa sababu kwanza linaharibu hata thamani ya ngozi kwa sababu ngozi ukishaipiga chapa thamani yake inashuka na leo hii tunasema Tanzania ya viwanda. Kwa hiyo viwanda vya ngozi vitakosa mazao ya ngozi kwa sababu ya ubora mdogo wa ngozi. Kwa hayo machache mheshimiwa speaker mimi siungi mkono hoja nataka huu mkazo wa kusitisha hiyo operation ya ya ya, ya, ya kuzuia uvuvi wa ramu iundwe tume tume ya kibunge 
litakapotolewa hilo ndio mimi nitakuwa nitaunga mkono hoja la sivyo nitafanya kampeni kwa mbunge mmoja baada ya mwingine kuhakikisha bajeti hii haipiti na mheshimiwa waziri unajua uwezo wangu nitafanya kampeni ya mbunge kwa mbunge kuhakikisha bajeti yako haipiti mpaka iundwe kamati kwa ajili ya kuondoa hiyo operation haramu asante sana mheshimiwa speaker asante sana mheshimiwa gulak mringa mheshimiwa diodoros kamara mbunge wa nkenge atafuatiwa na mheshimiwa upendo peneza dakatano kuweka wazi kwamba sitaunga mkono hoja hadi hapo masuala yangu ya kimsingi atakapopewa majibu na hayo majibu anipatie mheshimiwa waziri akiwa anajua ninachokisema na kijua na mtayapima majibu yake kadri atakavyoyajua atakavyoyatoa hoja ya kwanza mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa waziri mkuu aliunda tume ya kushughulikia migogoro kuhusu masuala ya ranchi na alieleza huko bungeni kwamba wananchi wawe na subira na alikuja misenyi akaeleza wananchi wawe na subira ili tuweze kupata ufumbuzi wakati wananchi wanaendelea kuwa na subira ili tunasubiri tu, tu, serikali itoe ufumbuzi wa migogoro ile viongozi wengine wa nafasi za chini ambao wala sina sababu ya kuwataja majina na nafasi zao kwa sababu ni wa chini mno kiasi kwamba mbunge kuwataja ni kuwaonea wanaandika barua kwa wananchi kwamba waondoke mara moja kwenye maeneo yenye migogoro so, sasa namuomba mheshimiwa waziri kwa sababu chanzo cha migogoro ni wizara yake atakapokuwa anajibu aeleze kwa nini wanaendelea kufanya mizengwe ya kutaka kufukuza wananchi kwenye maeneo ambayo bado hayajapatiwa ufumbuzi wakati yako maelekezo ya serikali kwamba tusubiri tuwe na subira wananchi wamekuwa wana subira kwa nini wao wahitaji kuwa na subira la kwanza hilo mtahitaji majibu ya kina la pili mheshimiwa speaker ninayo ramani hapa ramani hii inaonyesha unapovuka mto Kagera ukaenda mpaka Uganda eneo lote lile ni misenye ranch sasa hakuna mtu ambaye hata kama mtoto angezaliwa leo anayeweza kukubaliana na ramani hii mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu ya kanuni sitataja kiongozi mmoja ambaye alishaagiza ramani hii rejeshwe ili ifutwe kwa sababu haiko sahihi naogopa kumtaja wewe kwa sababu mwingine anaweza akasimama akasema kanuni haziruhusu sasa sitaki kuomba mwongozo bila sababu lakini ramani hii sio sahihi kwa sababu unapovuka mto Kagera unakutana na makao makuu ya wilaya unapoenda mbele unakuta vijiji unakuta kata unakuta sasa unapokuja na ramani unaitumia kugawa blocks ukagawa blocks katika misenye ranch ukasema kuanzia mto Kagera kwenda mpaka Uganda yote ni ranch ukagawa ukapata blocks 22 mimi siwezi kukubaliana na masuala haya. Ndio maana nasema mheshimiwa akija atoe maelekezo, atoe majibu sahihi. Lakini mheshimiwa speaker anasema iko ramani nyingine inayoonyesha kwamba misenye ranch imezungukwa na vijiji. Na vijiji hivyo ukiangalia nyaraka mbalimbali mbali ambazo ninazo hapa, vina hati, vimesajiliwa na vinatambulika na vilipimwa. Lakini sasa ukisoma taarifa hii kuna sehemu mheshimiwa waziri anasema vijiji vimevamia vijiji vimevamia ranch napenda niseme mimi kama mbunge wa jimbo la nkenge kwamba ranch ndio imevamia vijiji sasa hatuwezi kuruhusu mambo ya namna hii hatuwezi kuruhusu kabisa mimi nitakuwa mtu wa mwisho wa kupokea mambo ya namna hiyo na niseme nikisema hivi wako wengine walitaka kunipima sitaki kuwataja kwa sababu kisha kuwa mbunge mbunge unasimamia serikali wako waliojaribu kunipima kuna kuna bwana mmoja alinipa barua akasema nenda waambie wananchi wako waondoke. Didi mjibu nikasema wewe mheshimiwa, wewe kwa nafasi yako uwezi kuniagiza mimi. Mimi nasimamia serikali. Na wewe ni sehemu ya serikali. Sasa lazima kila mtu aheshimu nafasi yake. Wewe ukiwa ukiwa mkuu wa mkoa, ukiwa siwa. Wewe fanya kazi yako, lakini na mimi hata nifanye kazi yangu. Hilo nilisema na endelea kulisimamia. Nitakuwa mtu wa mwisho kuambia wananchi waondoke kwenye maeneo yao ambayo wana haki ya kukaa. Na mimi nikiwa hapa natamka 
wananchi wangu katika maeneo yao wakae mpaka hapo mimi nitakaposema kwamba sasa serikali imeleta taarifa bungeni na taarifa hiyo nimeikubali vinginevyo wanapoteza muda wao bure hizo barua wanazoandika wanapoteza muda wao bure na hii vita niko tayari kuisimamia niko kuipambana ndani ya bunge nje ya bunge na kokote kule watakapopelekwa niko tayari niko tayari na nasema nitafanya hivyo Mheshimiwa speaker naomba niseme kwamba mipaka ya ranch ya misenyi na vijiji inaeleweka mwaka 1968 ranch hiyo ilipokuwa inaanzishwa walioanzisha ranch hiyo walienda kukutana na wananchi na wananchi yao baadhi yao bado wapo wanaendelea kuishi na walikubaliana kwamba mipaka ya ranch itakuwa mto Kiboroga pamoja na mto Chakakuru sasa mheshimiwa waziri utakapoleta maelekezo ma, ma, majibu ya utakapotoa majibu hapa unieleze hii mipaka kwa nini amuioni na kwa nini amtaki kuitambua Mheshimiwa tulifanya operation kubwa ya kuondoa ngombe kule 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 kwenye hifadhi za serikali Ngombe wakaondolewa huko Biaramuro lakini cha kushangaza baada ya ngombe wako kuondolewa Biaramuro sasa wamepata wamekimbi wamepeleka wame katika katika eh, katika katika lunch ya miseni na taarifa nilizonazo kwa mfano ni mfano tu katika lunch katika bloko namba 15 mwene kitaru amepokea 1500 kutoka kwa wachungaji we, wenye ngombe wenye ngombe wawili watu wawili ngombe mia sita ukichukua hamsini elfu mara mara mia sita unapata milioni thelathini hizo ni fedha kapokea tu kwa kuwapa ardhi ya vijiji watu wachungie. Sasa nashangaa waziri anaposema ana hela. Hela unazo sema utaki kuzikusanya. Mheshimiwa, mheshimiwa, mheshimiwa mwenekiti napenda niseme kwamba ukiangalia katika taarifa ya mheshimiwa waziri ameeleza kwamba kuna vitaru kumi vilivyofanywa tathmini. Lakini sasa ukiangalia ramani hii nilioonyesha hapa wao walisema wana vitaru mbili. Sasa kama una vitaru mbili, kwa nini vitaru vingine utaki kufanyia tathmini? Kwa nini unafanyia kumi tu? Hautaki kufanyia tathmini vitaru vyote kwa sababu taarifa zilizopo na ina uhakika hizi ni taarifa za kweli. Mkitaka taarifa nitoe hapa. Nayo taarifa hapa. Inaonesha katika misenye range, katika zile blocks tulio hapa tukifikiri ni wawekezaji, sio wawekezaji, ni wachungaji tu, ni wachungaji. Na katika misenye ranchi kumejaa ngombe za kutoka nchi jirani hakuna tia jua. Mimi mwenyewe nimeenda kule nimeingia kwenye ranchi mheshimiwa nilifanya ziara ya kushtukiza. Nimeingia mle kwanza ni rahisi kuingia kutambua kwa sababu ngombe wote misenye ranchi wanajulikana. Nilipoingia mle nikakuta kuna ngombe wengi tu ambao ni ankole. Ankole misenye ranchi haina ngombe aina ya ankole. Wale ngombe wote na ushahidi ninao nilipiga picha na hizo picha nimezihifadhi kwenye kwenye sehemu mbalimbali na zingine nimeziweka sehemu nyingine hii siweze kuibiwa. Kwa hiyo mtu yote asija akaniteka, akafikiri akiliteka hizo picha hutazipata kwa sababu zimehifadhiwa pengine na watu wana password. Na niseme hapa kwamba ngombe wale cha kushangaza mheshimiwa mwenyekiti wala hawana hawajapigwa chapa. Sasa viongozi wa kuanchi wameagiza ngombe wote wapigwe chapa lakini kwa misenye lunch ngombe wamo kwanza si wa misenye lunch lakini wanakula kwenye majosho ya misenye lunch wanalindwa nani anawalinda hao lakini kwa mwananchi mmoja akijaribu tu ngombe wa kuingia kwenye lunch anakamatwa anatozwa faini elfu hamsini. kwa hiyo mheshimiwa nasema kwa wazi kabisa nasema hapa hakuna mwananchi wangu katika jimbo la Nkenge katika tarafa ya Kakunyu katika kata ya Kakunyu na maeneo yote atakaye toka kwenye ardhi hata kwa inchi moja hadi hapo nitakaposema na vita hii niko tayari kuisimamia nitaisimamia ninazungumza mimi balozi dr Diodorus Mubero Kamala na katika hili nitaweka balozi kidogo pembeni ili nifanye vizuri kwa sababu kuna rafiki yangu alikuwa ananiambia mheshimiwa toka umekuwa balozi umebadilika ndio nimebadilika kidogo lakini balozi ni yule yule na Kamala ni yule yule na utaalamu ni yule yule Mheshimiwa naomba nimalizie kwa wavuvi wa, wa, wa kule 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 Kashenyi na wavuvi na mimi nazungukwa na ziwa Victoria sasa wale wavuvi siku moja nilienda kule nataka niangalie wanapata samaki kiasi gani nikakaa kwenye mwalo pale wakaenda kule wakaja vijana walipokuja wakurudi na samaki sema vipi samaki wako wapi kwa sababu mheshimiwa unajua ah kwa nini tulete samaki wetu hapa kwa sababu tukishawapata huko kwenye maji 
tunaenda tunauza Uganda kwa sababu Uganda kodi zao kimsingi ziko chini lakini tukikanyaga huku upande wa Tanzania ah kodi nyingi mno lakini tukiwa tunakuja hivi kuna operation juu ya operation kwa hiyo tunaona ni bora tukishapata samaki wetu twende tuuze wapi Uganda kwa hiyo mheshimiwa balozi kwa kweli kama bado una muda ukaa hapa kaa uendelee kusubiri au utaona samaki yoyote kwa hiyo nikapiga saruti nikawashukuru nikaondoka kwa hiyo mheshimiwa mpina hizi kampeni unazozifanya hebu ziangalie sije zikatuletea matatizo mheshimiwa baada ya kusema hayo nasema siungi mkono hoja hadi hapo nitakapopata majibu ya kina kuhusu hoja nilizozitoa hapo Asante sana mheshimiwa balozi Dr. Diodorus Kamara mbunge wa Nkenge Mheshimiwa upendo peneza dakika tano utafuatia mheshimiwa Jumanne Kichimba Asante mheshimiwa speaker kwa kunipatia nafasi hii kuweza kuchangia wizara hii muhimu ya mifugo na uvuvi Mheshimiwa speaker uh, naomba tu niruhusu nisome kidogo uh, baadhi ya vipaumbele katika sekta ya mifugo ambapo kuna kuimarisha usimamizi wa ardhi kwa kutenga maeneo ya marisho kuimarisha upatikanaji wa maji na malisho ya mifugo kuimarisha tiba na udhibiti wa magonjwa ya mifugo na kufanya sensa ya mifugo Mheshimiwa speaker mwaka 2015-16 baada ya kuteuliwa kuwa mbunge nilipangwa katika kamati ambayo ilikuwa ni kubwa kidogo kwa maana ya kamati ya kilimo, mifugo pamoja na uvuvi zikiwa pamoja. Vipaumbele ambavyo vinasemwa leo ni vipaumbele ambavyo vimekuwepo tangu mwaka wa kwanza kabisa mimi nimekuwa mbunge. Na mheshimiwa speaker ndani ya bunge kipindi wizara hii iko pamoja baada ya kujitenganisha kulikuwa kunatokea na ushindani waina fulani baina ya wabunge kwa maana wabunge wa kilimo na wabunge ambao wanatoka katika maeneo ya mifugo Mheshimiwa Rais ametusaidia amezitenganisha wizara hizi Lakini hata baada kutenganisha tatizo limebaki kama lilivyokuwa tangu mwanzo ambapo nilikuwa nimeingia ndani ya bunge hili Mwaka wa kwanza kabisa 2016-17 serikali haikutenga pesa yoyote kwenda katika upande wa mifugo Mwaka 2017-18 serikali imetenga bilioni sita kwa maana ya nne upande wa mifugo na mbili upande wa uvuvi. Pesa ambazo hazijapelekwa mpaka leo hii tunajadili bajeti nyingine. Na leo serikali inatenga tena bajeti ya bilioni mbili kwa maana ya bajeti hii. Na nina wasiwasi kwamba pesa hizi pia vile vile zinaweza zisipelekwe. Hasa mheshimiwa speaker kwa kipaumbele cha kwanza kwamba kuimarisha usimamizi wa ardhi kwa kutenga maeneo ya malisho Mheshimiwa tuwashawishika sisi wabunge kuwaambia wananchi kwamba serikali ni sehemu moja wapo ya migogoro kati ya wakulima na wafugaji Serikali ni washirika moja kwa moja kwa kisha kwamba wakulima na wafugaji hawawezi kupatana na mapigano ya endelee kwa sababu kama tunatenga pesa na bunge linapitishi ili kazi iweze kufanywa na wizara kwa kushirikiana na wizara ya ardhi kutenga maeneo ya malisho kwa ajili ya wafugaji na hilo halifanyiki maana yake ni kwamba wanaoshiriki kuwaua wakulima wanaoshiriki kuwaua wafugaji na serikali imo miongoni mwao lakini wao ni, back, ni background players katika mauaji haya na mheshimiwa speaker ifike wakati sasa kwa sababu serikali yenyewe inashiriki kwa nyuma katika mauaji haya basi iona umuhimu wa kuona kwamba ni lazima pesa hizi ziwe zinatengwa ili kazi ambayo imepangwa kufanywa iweze kufanywa na mheshimiwa speaker tunaongea kwa kifua mbele kwamba wizara imekusanya maduhuri bilioni shina moja kutoka kwa, kwa kutoka kwa mifugo lakini tukiangalia kwamba wamewasaidia nini hao wafugaji mpaka kwa hizo tozo wanazozitoza Hakuna lolote ambalo linafanyika kuweza kuwasaidia wafugaji. Kwa hiyo kwa tozo ambazo zipo kwa maana leseni za biashara, tozo za kusafirisha ngombe, tozo za kulipia kila ngombe wanapokuwa wakihama katika eneo moja kwenda lingine, ni vizuri sasa hizo kodi mheshimiwa speaker zikapunguzwa. Kwa sababu kama mtu humsaidii katika kuhakikisha ya kwamba anakuwa na mazingira bora ya kuweza kuwatunza wale ngombe wake, basi ni muhimu sana serikali walau ikapunguza maumivu kwa hawa wafugaji ili kuhakikisha ya kwamba uh, 
Pili kwa kikisha ya kwamba wanaweza walau wakaendelea katika manabila tozo hizi za manyanyaso Kwenye kilimo serikali ilipunguza tozo na sasa serikali iangalie pia namna ya kuweza kupunguza tozo ambazo zinawakabiri wafugaji ili na wao kwa kile olicho nacho basi washiriki katika kusaidia mifugo yao na wao wenyewe baada baada ya kuendelea kuilipa serikali Mheshimiwa speaker nitaongelea pia swala kidogo ambalo ameliongelea mheshimiwa Dedeus Balozi Kamala Swala hili pia ni tangu mheshimiwa Mwigulu Mchemba akiwa waziri wa, wa, wa wizara hii yote kwa ujumla ndani ya kamati serikali ilitoa ahadi ya kwamba inafanya mchakato wa kuhakikisha kwamba ranchi zote ambazo zidigawiwa kwa watu zamani kwamba ambazo hazifanyi kazi ziliweze kurejeshwa na watu wengine wapatiwe ili maeneo walau ya kufugia ngombe ziweze kupatikana. Swala so, hilo sasa ni miaka mitatu halijatimia mheshimiwa speaker wizara ni hii hii tumeendelea kuongea mpaka mwisho hakuna nalofanyika kwa sababu tu serikali inashindwa kutoa hela. Mheshimiwa speaker ifike mahala sasa hawa wananchi ambao rais anawaita anawapenda ni maskini. Hebu tuwapende kwa vitendo kwa hela kupatikana ili kuboresha mazingira walau wananchi waweze kuwa vizuri. Asante sana mheshimiwa speaker. Asante sana mheshimiwa Mheshimiwa Jumanne Kishimba atafuatiwa na Mheshimiwa Musa Mbaru kudakatano. Mheshimiwa Kishimba Mheshimiwa Speaker Wizara hii inaonekana ndio wizara ambayo ndio itakuwa ngumu safari hii kwenye bunge letu. Mheshimiwa Speaker na muomba ndugu yangu Mpina Mheshimiwa Pina yeye anatoka eneo la wafugaji wa ngombe. Sisi tunaotoka maeneo ya wafugaji tunaomba hizi lanchi kwa mara ya kwanza ziruhusiwe wananchi wetu waweke ngombe mle walipie officially serikalini ili serikali na wizara yake ipate pesa badala ya sasa hivi Pesa hizo zinaenda kwa watunzaji wa hifadhi hizo mheshimiwa spika. Leo tunahangaika watu wanachukua ngombe kutoka usukumani kwenda mpaka Lindi lakini tuna lanchi ya mwabuki mheshimiwa spika ambayo inaweza kuchukua zaidi ya ngombe laki tano mpaka milioni moja. Wizara kama italuhusu mheshimiwa spika ngombe laki tano au milioni moja zikakaa pale mwabuki kutajengeka automatically viwanda vya maziwa tutajengeka viwanda vya nyama bila hata shuruti ya serikali. Lakini hifa, lanchi hiyo mheshimiwa spika haina ngombe zaidi ya tano Kuna fisi, kuna nguruwe, kuna hakuna kitu chochote. Ingekuwa vizuri wizara ikaanza kuchukua action. Mheshimiwa spika tuna pori ambayo linatokea Kahama mpaka Kigoma. Mheshimiwa Doto alikuwa analia sana mara nyingi maana yake anapakana nalo. Mheshimiwa pori hilo lina urefu wa kilomita 400 upana kilomita 250. Halina wanyama. Sio National Park kwamba watalii wanaenda. Kwa nini serikali isitoe hata asilimia kumi ikaruhusu watu wakaweka ngombe zao wakalipia official serikalini? Serikali kapata mapato na wananchi wetu wakapata marisho. Mheshimiwa spika mimi na walaumu sana wataalamu wa mazingira. Ni kweli wanatupotosha na ni waongo. Mheshimiwa spika, ngombe hali miti wala hali udongo. Ngombe anakula nyasi. Na ngombe akila nyasi kwenye poli wakati wa kiangazi moto unapokuja unainusuru ile miti. Lakini wataalamu wanatuletea maneno ya Ulaya ya uongo kwamba ngombe akiingia kwenye lile poli ataharibu ataharibu nini mheshimiwa spika poli lile ni nusu ya nchi ya Uganda ni kweli ngombe walioko pale wanaweza kuzuru nini leo wako ngombe pale wanatozwa pesa na watu wanapata pesa hakuna kitu chochote ni vizuri mheshimiwa mpina serikali yako ili ipate pesa ruhusu watu wachunge ofishale uwatoze pesa ofishale lakini wananchi wetu watapata vile vile manufaa na maendeleo pia Mheshimiwa spika nitakwenda kwenye swala la uvuvi. Mimi kwangu sina ziwa wala mto lakini mimi makao yangu ni Mwanza. Ukweli mheshimiwa spika hali inaendelea kule kanda ya ziwa ni hatari na mimi sijawahi kuiona kwa zaidi ya miaka 
mji wa Mwanza mheshimiwa spika ukiondoa kilimo ukaondoa na dhahabu kinachofuata ni samaki leo hali iliyoko kule ni hofu sijawahi kuiona kwenye maisha yangu mwananchi wa kawaida anakatazwa kubeba samaki kwenye pikipiki anakimbizwa kwenye baskeli anakimbizwa matokeo yake haijulikani hasa samaki inatakiwa kupigwa marufuku au inatakiwa nini kama kuna tamko na serikali basi serikali itamke kwamba imesitisha ulaji wa samaki kwa muda hadi hali itakavyojulikana Mheshimiwa spika wavuvi hawa wanaosemwa mimi kweli siungi mkono uvuvi haramu lakini hawezi akakosea mtu mmoja tukaamua kwenda kupiga watu wetu kwa modori hiyo kwa kweli mimi nakataa Mheshimiwa spika la wamakubwa naitupa kwa wataalamu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii wa, wa, wa Wizara ya, ya, ya Uvuvi Mheshimiwa spika nchi zinazoongoza sasa hivi duniani kwa uzaji wa samaki sio nchi zenye maziwa wala wala bahari nchi za Thailand mheshimiwa spika ndizo zinazoongoza kwa samaki lakini nchi hizo serikali inatoa vifaranga kwa nchi ya Thailand inatoa vifaranga milioni mbili kila mwezi inawapa raia wake wafuge aiza kwenye malambo aiza kwenye mabeseni aiza kwenye ndoo baada ya miaka miwili samaki walio nchi kavu ni wengi kuliko walioko ziwani kwa matokeo hayo mheshimiwa mpina na wataalamu wake ambao sisi tunaita wachai wa kizungu manake wasomi wenzetu tunaita wachai wa kizungu wenyeji wanaita wachai wa kienyeji ni kweli viongozi wetu ambao ni wasomi msomi kugeuka kuwa mgambo kwenda kupiga raia inahuzunisha sana mheshimiwa spika kazi hiyo litakiwa ifanywe na mtu ambaye hana degree kama maprofesa alionao mheshimiwa mpina mheshimiwa spika kama leo wataalamu wasingetengeneza mayai ya kizungu leo mayai ya kienyeji yangekuwa shilingi tano wataalamu wasingetengeneza kuku wa kizungu leo kuku wa kienyeji angekuwa shilingi hamsini. lakini wenzetu wasomi wao walikaa wakafikiri badala ya kugombana na wananchi wakaja na solution solution hiyo ndiyo inayotufanya leo hatujaamuka kwenda kugombana na wananchi wanaofuga kuku na mayai tunaomba wataalamu wa wizara ya mali asili mheshimiwa spika wazalishe samaki warudishe samaki mbegu za samaki kila mwezi ziwani wagawie na wananchi mbegu za samaki bila kupeleka maneno yao ya mazingira bila kupeleka maneno yao ya uongo ya mazingira uongo mtupu mheshimiwa spika na muomba mheshimiwa mpina ajaribu kupunguza jazba ni kweli wananchi kule hawana nyavu mheshimiwa spika jazba zinazotengenezwa zinatoka kiwanda cha Sunfred kiwanda hiki kinatengeneza chandarua hata kama tutaficha lakini kweli nyavu hizo zinaweza kuvua samaki jandarua haviwezi kuvua samaki mheshimiwa spika kwa hiyo namuomba sana mheshimiwa mpina asituone sisi wabunge kama ni watu wabaya lakini sisi wote tunategemea samaki tuna biashara zetu kule ambazo sio samaki lakini zina uhusiano na samaki hatuwezi kukataa maeneo yetu yote yale mheshimiwa spika yanahusika na samaki mimi kwangu kahama samaki zinaliwa population ya watu mheshimiwa spika imeongezeka ulaji wa samaki umeongezeka haiwezekani wataalamu wetu watu waliosoma kwa gharama kubwa wanangangana tu kupiga watu badala ya kungana kutafuta ufumbuzi kama ndugu zetu wazungu walikuleta ufumbuzi wa kutengeneza mayai wakatengeneza na kuku wa kizungu leo hatuna mgogoro unachagua mwenyewe unachotaka lakini leo kweli maprofesa wazima wanaungana kwenda kupiga watu uzuri na mheshimiwa kabudi kama yuko hapa ingekuwa ni wanasheria au madaktari wangestopishwa kwa ajili ya degree zao lakini sijui kwa degree zingine kama sheria inasemaje kama mtu aliyesoma na kuharibu heshima ya degree baada ya hayo yote mheshimiwa spika <laughs> naomba vile vile kwa mawaziri ambao tunaendelea na migogoro mingi hapa kwa zile sheria ambazo mheshimiwa spika mawaziri wanaziona kama zina matatizo wazilete sheria hizo tena bungeni zifanywe marekebisho kama mheshimiwa rais anapofanya 
Mheshimiwa Rais Juzi alifanya mabadiliko akaleta sheria ya madini amesema iletwe sheria ya mafuta ifanywe mabadiliko na mheshimiwa Mpina na mawaziri wengine ambao wanaona kuna matatizo leteni sheria hizo hapa zifanywe mabadiliko ili kuondoa ugomvi na wananchi asante sana mheshimiwa speaker Mheshimiwa Kishimba huwa anaongea taratibu lakini nimemnoti katika wasukuma wachache wenye point kali kabisa Anasema wale mliosomea degree za fisheries sasa mmegeuka kwa maboksa. Eh? Mkurugenzi Bulai na wenzako huko. Yaani <laughs> Sasa nyinyi ngumi mkononi tu jamani. <laughs> Zalisheni vifaranga mwagaie wananchi. Ni point muhimu kweli. Ili kupitia mapounds na manini tuwe na samaki wengi kuliko ziwa Victoria. Tutakao tumefika mahali pazuri sana. <laughs> kwa kweli wavuvi mnatia aibu. Mmeamua kupiga watu jamani. Lakini point ya pili pia ya ranches kuangalia namna ambavyo wananchi wanaweza waka wakashiriki kuweka mifugo na kuifaidisha ranches ni point muhimu sana. Point muhimu sana. Ingawaje kule Kongo ranch mheshimiwa waziri kwa, kwa maana ya malisho e, malisho yani thamani ya malisho ya mifugo imepungua sana kwa sababu magugu yamekuwa mengi mno. Sasa hivi ukipita kuna uwa fulani jeupe liko all over the place lile ni gugu moja hatari sana yani kwa maana ya marisho ile ranch labda iko 40% or less kwa hiyo mtu kiangalia anaweza kupiga hesabu ya eneo lilonalo kumbe kimarisho ni eneo dogo sana tumevamiwa sana na magugu ninabidi kutafuta namna ya kuondoa magugu yale mheshimiwa mafa mheshimiwa mbaru kunishakutaja dakika tano baada ya hapo mheshimiwa mafa mlata asante mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi hii labda na mimi kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kukutana na tukajadili mambo ya nchi yetu lakini jambo jengine ni watakie heri ya mfungo mtukufu wa Ramadhani wa Islamu wote Tanzania na duniani kwa ujumla Mheshimiwa Speaker mimi naanza kuzungumzia hali ya uvuvi Tanzania katika kitabu cha Wizara ukurasa ukurasa wa 82 pana takwimu zimetolewa hapa kwamba ziwa Victoria kuna ta, kwa mwaka kuna tani milioni mbili laki moja arobaini na elfu mia na nane ziwa Tanganyika tani laki mbili na tisini na tano elfu ziwa Nyasa tani laki moja sitini na nane bahari ya Hindi tani laki moja maji ya kitaifa ambapo mimi ninavyoamini ni katika ule ukanda unaoanzia Jasini karibu na Kenya mpaka Msimbati ambapo ni kilomita elfu moja mia nne na tano na mabao madogo madogo yanazalisha tani 30 kwa mwaka. Mimi mheshimiwa speaker takwimu hizi sikubaliani nazo. Haiwezekani ikawa ziwa Victoria litoe samaki tani milioni mbili laki moja arobaini na tatu lakini ukanda wote wa bahari au wa maji ya kitaifa utoe tani laki moja tu. Naomba waziri atakapokuja atupe takwimu sahihi au labda iwe nimeelewa vinginevyo. Lakini jambo jengine nizungumzie hali ya uvuvi katika nchi yetu kwa ujumla. Mheshimiwa speaker wataalamu wanasema if you fail to plan you plan to fail. Hapa mimi ndio ninapoona pana tatizo kwa sababu haiingii akilini kwamba wizara baada ya kukaa na wavuvi kuelimisha elimu ya uvuvi wa kisasa nyavu zinazotakiwa kisheria lakini vile vile pia kuwapa elimu ya madhara ya uvuvi haramu sasa iwe kazi yetu sasa ni kuanzisha operation. Operation haitengenezi jambo na waswahili wanasema kosa sio kurudia kosa sio kutenda kosa kosa ni kurudia kosa sasa huko nyuma kulikuwa na operation tokomeza ikaleta balaa kubwa katika nchi yetu sasa inakuwaje waziri mpina sasa naye badala ya, kuta, ya kurekebisha makosa anarudia makosa anatuletea operation mimi naona hapa haliko sawa sawa kwa hiyo mimi ni mtaka atakapokuja hivi katika fikira zake zote kama waziri aliyoaminiwa na rais Magufuli hana plani ya kufanya ni lazima aendeshe kwa operation wavuvi hawataki operation mimi naamini kwamba wavuvi ni watu ambao ni waelewa wavuvi wamejaribu kuunda vyama vyao vidogo vidogo lakini hata katika kanuni ambazo zaanzishwa za uvuvi hawashirikishwi jana tulikuwa na baadhi ya wavuvi hapa mheshimiwa speaker malalamiko yao ni hayo wameandika barua wameandika barua tarehe 25 mwezi wa 7 2017 wakaambiwa kwamba wataitwa na waziri watakaa naye kikao ili warekebishe mambo matokeo yake mpaka bajeti inaletwa hapa waziri hajawaita
kama hilo alitosha katika hiyo operation Sangara kuna kitu ambacho mpaka sasa hivi mimi sielewi nilisikia kwenye taarifa ya habari kwamba hata mama Lishe wanahusishwa na uvuvi haramu Mama Lisha kazi yake anunua samaki, anawapikia chakula wavuvu. Mama ana, anaambiwa atoe fine milioni mbili, alafu banda lake la Mama Lishe linachomwa moto. Mheshimiwa spika kwa taarifa yako sasa hivi akina mama, baada ya kuwa ajira hakuna, ndio anaolea familia. <coughs> sasa leo <coughs> matokeo yake kina mama wanachomewa mabanda yao Mama Lishe. Swala la kuachomewa wavuvi nyavu. Kwetu baharini mheshimiwa na hata kwenye maziwa. Sisi Tanga kuna dagaa wale wadogo wadogo wanaitwa uono Mwenyezi Mungu ndio alivyowaumba hivyo kama hivi binadamu kuna wengine warefu wengine wanene wengine wafupi uono dagaa wa Mwanza na dagaa wa Kigoma yale ndio maumbile yao sasa unapomwambia mvuvi avue na nyavu ya nchi nne au ya nyavu ya nchi mbili atamvuaje dagaa yule hebu atutafutie njia mbadala na kuwakataza watanzania wasivue Ujua unahatarisha ajira ya zaidi ya asilimia 36 ya watanzania ambao utakwafanya wasiwe na ajira. Kwa hiyo mheshimiwa waziri mpina atakapokuja kuenda hapo hapa atueleze ni nyavu zipi zinazoweza kuvua uono dagaa wa Mwanza na dagaa wa Kigoma. Kama hilo alitoshi mheshimiwa mwenyekiti operation Jodari. Hii operation katika ukanda wetu wa Pwani mheshimiwa imekuwa ni balaa, imekuwa ni tatizo. Wavuvi wanalishwa samaki wa bichi, wavuvi wanalishwa pweza wa bichi. Sijui kama unamjua pweza alivyo akiwa mbichi anavyokuwa mheshimiwa spika. Analazimishwa mtu amle mbichi. Hivi mheshimiwa waziri kama ni yeye angeweza kula pweza mbichi? Kwa nini tuwafanyie wavuvi ukatili kiasi hiki? Kwa sababu uvuvi unaingiza asilimia mbili ya pato letu la taifa. Ilikuwa ni kiasi cha kukaa nao na kuelimisha ili tupate mapato mazuri kwa serikali. Lakini matokeo yake ni kuwapiga, wengine wanapigwa risasi kwenye kata ya Tongoni Tanga. Yupo mvuvi amepigwa risasi. Kwa sababu eti ni mvuvi haramu. Sasa mheshimiwa waziri atakapokuja aje atupe njia mbadala. Lakini jambo jingine, swala la leseni. Leseni kila baada ya miaka miwili inapandishwa bei. Na alafu kwa nini chombo kimoja kina wavuvi zaidi ya 25 wote wana leseni? Mimi ninavyojua mtumbu ni sawa sawa na, na basi au na gari. Atakiwa awe na leseni kapteni, wale wengine kama wasaidizi wa kuvuta nyavu za jarife na kutupa mishipi. Kwa nini kapteni awe na leseni, wavuvu awe na leseni, chombo kiwe na leseni, samaki walipishwe ushuru? Huu ni uonevu mheshimiwa speaker. Kwa hiyo tutamtaka waziri aondoe leseni kwa wavuvi, leseni ibaki kwa kapteni peke yake kama ilivyo leseni kwa dereva wa basi, conductor hana leseni na tangboy vile vile hana leseni. Lakini jambo jingine mheshimiwa e, ushauri wangu kwa serikali tuwape elimu wavuvi wao wavuvi bora na wa kisasa kwenye mifugo mheshimiwa Mheshimiwa Tanzania ni ya pili kwa mifugo katika bara la Afrika lakini tujiulize ni wananchi wangapi wanakula nyama kama hilo alitoshi kwenye swala la upigaji chapa Asante sana mheshimiwa Mbaru tunatumia harama kubwa lakini kuharibu ngozi Mheshimiwa Martha Mlanta watafuatana na mheshimiwa Kubenea na dakika kumi uh, Mheshimiwa spika kwanza kabisa nianze kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona umuhimu mkubwa sana katika sekta ya uvuvi pamoja na mifugo ndio maana ameiweka wizara hii ili tuweze kupata nafasi kubwa sana katika kujadili changamoto zote zinazogusa sekta hii kwa hiyo ninampongeza sana na mheshimiwa mwenye mheshimiwa uh, speaker mimi ninaamini kabisa kwamba pasipo kuwa na changamoto hakuna mafanikio kwa hiyo ninaamini kwa changamoto zote zinazojitokeza katika sekta ya uvuvi pamoja na mifugo ndi kwa tunakoelekea kwenye mafanikio. Kwa hiyo ninaomba sana wizara ipokee changamoto hizo na izifanyie kazi kwa sababu ndio hasa ilikuwa kusudio la Mheshimiwa Rais ili kuweza kuwasaidia wale wananchi ambao wanagusa sekta hii. Mheshimiwa uh, speaker, mimi pia katika mkoa wangu wa Singida tuna ufugaji. Kwanza sisi ni wafugaji lakini pia wakulima na tumekuwa na ufugaji mzuri na ukulima bila migogoro kwa muda mrefu sana 
migogoro huwa inakuja pale wageni wanapokuja kuingiza mifugo kwenye maeneo ambayo sisi wenyewe hatukuwa tumekusudia kwa ajili ya kulisha mifugo lakini serikali za mkoa vijiji na wilaya wamekuwa wakijadili na kuingia mwafaka lakini kuna jambo ambalo mheshimiwa waziri katika taarifa yako mimi sielewi kama kweli unaona ufugaji wa kuku ambao hasa huko katika mkoa Singida ni sehemu moja wapo ya kuwaondolea umaskini wa Tanzania lakini pia ni kipato kinachotokana na ufugaji wa kuku sijaona kama umetilia mkazo sisi Singida Uh, kuku ni chanzo cha kipato lakini bado sisi ni chakula na ni utamaduni wetu hata mtoto mdogo kienda kumtembelea shangazi anakupatia kuku kwa ajili ya kwenda kumfuga kumuendeleza ni, ni utamaduni wetu mgeni akifika ni lazima kwanza mboga ya haraka haraka ni kuku lakini we, waziri unatakiwa sasa uwatoe wananchi wa mkoa wa Singida kwenye utamaduni kwamba ni ukarimu tu iwe ni biashara tena biashara yenye tija kwa wananchi wa mkoa wa Singida. Wataalamu walioko kule uwape maelekezo kama ambavyo mnaweza kutoa maelekezo kwenye mazao mengine. Na pia kwenye ufugaji wa kuku utoe maelekezo. Wataalamu waende wakawasaidie na kutoa madawa wafuatiliwe ili kuweza kukuza ufugaji wa kuku kuku wa Singida ambao ni watamu sana wote mnafahamu. Uh, nikitoka niki, niki kwenye eneo hilo niende kwenye uvuvi na sisi pia tuna uvuvi singida ukienda singidani ziwa singidani na kindai lakini nataka nizungumzie kitangiri kwanza nataka ieleweke na waziri utakaposimama hapo useme wilaya ya Iramba ndio yenye ziwa kitangiri useme hapo leo ili wananchi wote wasikie kwa sababu kitangiri sisi tunaita kiteka wavuvi wanaovua pale wanaopakana uh, wanaotoka upande wa meatu kwanza serikali ya ya, 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 ya halmashauri ya meatu haitendei haki serikali ya halmashauri ya Iramba Iramba inapofunga ziwa lile kwa ajili ya kuhakikisha vifaranga wale wanakuwa meatu hawafungi na wakati haiko kwao ushuru wanapokea wao hela zile haziji Iramba kwa hiyo tunawazurumu na hatuwatendei haki wananchi wa Iramba na meatu wanakaribisha watu kutoka maeneo mengine wanapokea ushuru zinanufaisha halmashauri ya meatu sawa sikatai lakini ninaomba taratibu zifatwe Iramba inaposema tunafunga ziwa hili meatu pia watangaze wafunge na pia ninaomba boti ileto kwa ajili ya kufuatilia wale wavuvi haramu ambao hawana leseni, hawana vibali. Nilikuwa naomba sana mheshimiwa. Lakini pia kuna mkondo wa maji ambao umekuwa ukipitisha maji kwenda Kitangiri. Igunga kata za igunga wamekuwa wakilima kwenye mkondo ule kiasi kwamba inatishia Kitangiri kuondoka. Mheshimiwa ninaomba utakapoongea hapo utuambie unatulindia vipi kiteka yetu. Nikimaliza kutoka kwenye mkoa wa Singida mimi naomba niseme hivi. Kuna swala la operation linaloendelea. Mheshimiwa Mpina, una baba zako, una wadogo zako, una kaka zako, wote wako kwenye uvuvi hata kama hujazaliwa naye kumbuka kila mtoto au kila mwanaume au kila mwanamke ni mtoto wa mwanamke aliyezaliwa na wanawake kama sisi ni hakika wale wavuvi hawatendewi haki mnapokamata zile nyavu unazichoma kumbuka ameacha familia nyuma inamtegemea kumbuka ana wazazi wake wanamtegemea kwa nini usiende na utaratibu mzuri nyanganya zile nyavu lakini lete mbadala wape nyavu zingine hata kama watalipia mimi kwa kweli siungi mkono hiyo operation ni uchungu kwa sababu na mimi na ndugu zangu wako kule kwa hiyo ninaomba mnapochoma yale sijui makokoro sijui kitu gani mimi ninaomba peleka nyavu zingine ameongea hapa wasomi mlioko huko msifanye kazi kama watu ambao hamkwenda shule mheshimiwa raisi
amewaweka hapo ili muwasaidie wa Tanzania ili msaidie sekta hiyo kwa kweli hatuungi mkono uvuvi haramu huo kwa kweli lakini ile operation ni namna mnavyoiendesha kwa kweli haitendi haki kama binadamu wengine kwa hiyo hilo mimi nilikuwa ninaomba sana lakini kuna jambo lingine ili la kuabandika ngombe moto jamani 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 chuma cha moto kwenda kumbandua ngombe na kumfanya awe na kidonda mimi nimekutana na ngombe ana kidonda hakiponi hebu ninaomba mtafute namna ya kuweka chapa wale ngombe jamani kwanza tunaharibu ile 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 uh, ile nini ngozi ile inaharibika in, 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 ile afu ngombe anakonda mimi ninaomba sana mheshimiwa mpina wataalamu wapo mmesoma kwa kweli tafuteni namna ya kutia chapa ni kweli tunajua tunataka tudhibiti ngombe wanaotoka katika nchi jirani lakini ni lazima kwani mtu akisajili ngombe wake akasema mlata ana ngombe moja kesho mkimkuta ana ngombe mbili si atajieleza kawapata wapi tafuteni namna basi wawekeni hata vidani Ka, wawekeni kitu chochote wale ngombe jamani tusiwatete jamani tusiwatese kwa hiyo hilo mimi nilikuwa naomba la mwisho sisi tulikuwa tunapokea ngombe kutoka kutoka Meatu Maswa wanakuja pale Singida kupakia mabehewa yalikuwa yanapakia kupitia hii reli ya ya hapa manyoni lakini siku hizi usafirishaji wa ngombe umekuwa ni mgumu kwa sababu ile treni haiendi tena sasa sifahamu mna mawasiliano gani na sekta ya uchukuzi ili kuwapunguzia ngombe msafara mrefu wengine wana, wanafia njiani kwa sababu ile reli ilikuwa inarahisisha sana yale mabehewa kupakia ngombe wengi lakini na sisi singida tulikuwa tunaweza kupata boresheni ranchi zenu hapa ukienda kongwa uh, kwa mheshimiwa speaker yale majani yanaota mpaka yanakauka hakuna chochote kinachopatikana wekeni utaratibu mtu akiingiza ngombe mmoja mwambie kiasi fulani mtu walete ngombe wake alishe kusanya hela mweke maji pale alipie kama kuna matibabu hebu fanyeni biashara fanyeni kisomi mheshimiwa speaker mimi naunga mkono hoje Asante sana sana mheshimiwa Martha Mlata. Msingi wa hoja yake fanyeni mambo kisomi jamani. Sio ngumi mkononi. Sio sio ngombe anachomwa na chuma cha moto anachomwa kwenye paja namna hii. Mpaka anapata kidonda hata wazee wangu wa kigogo wa zamani walikuwa na namna ya kumtambua huyu ngombe wa nani, huyu ngombe wa nani. Hata sisi ukoo wetu tunachapa tuna ya kwetu wenyewe. Lakini kwenye sikio sio kwenye sasa hawa hawa maveterinaria ni wale hawa eh wanazidiwa na wale wazee wangu ambao hawakusoma tangu mbaru <laughs> mheshimiwa Saidi Kubenea mwisho atakuwa mheshimiwa Innocent bila kwate dakika da, da, 10 mheshimiwa ndio dakika tano za kwako na za ana gidari ya dakika kumi. asante mheshimiwa mheshimiwa speaker na na kushukuru kwa kulipa nafasi na mimi ya kuchangia kwanza ni sema wazi mheshimiwa spika baada ya mjadala kufungwa jioni nitatoa taarifa kwa kiti chako kwamba nitaleta hoja, e, kwa kutumia kanuni zetu nitaleta hoja ya kuundwa kamati teule ya bunge kuchunguza operation tokomeza yote ilivyofanyika sangala sangala mheshimiwa spika mheshimiwa spika nchi yetu ina kilomita zaidi ya nane eneo la bahari siku ya mita 800 kutoka Mtwara mpaka Tanga kutoka Pemba mpaka Mafia lakini eneo la uvuvi linachangia sehemu ndogo sana ya pato la taifa letu kwa sababu hatujawekeza kabisa kabisa katika uvuvi wananchi wa Dar es Salaam sisi tunaishi kwa nyama tunaishi kwa kuku tunaishi kwa samaki lakini nchi yetu haiangalii hai, hai kabisa katika eneo zima la nyama hivi Tanzania inaagiza kuku kutoka nje Tanzania inaagiza kuku kutoka nje Tanzania inaagiza nyama kutoka nje Tanzania inaagiza samaki kutoka nje 
Tanzania ambayo tuna bahari ya kutosha Bahari samaki wanakuja kuvua meli za nje zinakamatwa ndani tunazitaifisha tunapelekwa mahakamani tunadaiwa fidia ya mabilioni lakini sisi tunaagiza samaki kutoka nje Hii ni aibu Aibu miaka hamsini baada ya uhuru Tanzania yenye bahari yenye maziwa na yenye mito inaagiza samaki kutoka nje Mheshimiwa Speaker hiki kilichoandaliwa na Mheshimiwa Mpina mimi namfahamu sana Mheshimiwa Mpina mwaka elfu mbili na kumi na mbili akiwa mbunge alizuia budget hapa alikataa budget ya serikali leo Mheshimiwa Mpina anakaa kwenye wizara anachukua hela za wafugaji anachukua hela za uvuvi halafu arejeshe fedha kwa wananchi Ninashangaa nikimuona mpina wa leo nikimwangalia na mpina wa miaka saba iliyopita sie huyu sie kabisa ni rafiki yangu ni kaka yangu tunaheshimiana lakini nikimwangalia yule mpina wa miaka ile sie huyu kwa hiyo mheshimiwa speaker suala la uvuvi ni tatizo kubwa sana katika nchi yetu kuna sheria ya hifadhi ya bahari ya mwaka 1999 zaidi ya miaka 30 leo haijafanywa marekebisho wavuvi wetu katika maeneo ya pwani ya visiwani ukienda kule mafia ukienda rufiji utakuta eneo limetengwa kwa ajili ya hifadhi ya bahari lakini hifadhi ya bahari inaweka boya mita moja kutoka kwenye boya inazuia wavuvi wasifanye kazi zao za uvuvi leo uvuvi katika visiwa kama vya mafia kware kwa mheshimiwa mheshimiwa ulega kama kwa mheshimiwa Olega uvuvi ni asilimia tisa ya wananchi wanategemea uvuvi pale kwale na koma kwa mheshimiwa Olega wananchi hawalimi wanategemea bahari lakini hifadhi ya bahari imeenda kuchukua maeneo ya watu maeneo ya bahari imezuia wananchi wasivue imeleta matatizo makubwa asante mheshimiwa kubenea asante sana Dakika sasa mheshimiwa mheshimiwa bunge E, kwa sababu ya muda wetu jinsi ambavyo umekuwa na ili twende vizuri wachangie watu watatu tu ili tuweze kumaliza kwa haraka haraka lakini hawa watatu nitawapenda katano tano mheshimiwa innocent bila kwate mheshimiwa joseph ngonyane na mheshimiwa risha ndasa bila kwate dakika tano asante mheshimiwa speaker kunipa nafasi kuchangia wizara hii muhimu kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kunipa uhai na nguvu za kuendelea kuwatumikia wananchi wangu wa Jimbo la Kierwa pili ni mpongeze mheshimiwa rais kwa kazi nzuri anazozifanya kuendelea kuijenga nchi yetu lakini jambo ambalo nilizungumzie ni kuhusu hiyo operation inayoendelea mheshimiwa mpina mimi naamini unafanya kazi nzuri na historia yako kila mmoja anaijua ni kuombe sana wabunge wamechangia mambo mengi niombe haya mambo uyazingatie operation hii mlianzisha kwa nia njema lakini mimi naamini kwa michango ya wabunge baadhi ya watendaji wako wanakuangusha na wana nia mbaya ya kutaka kuharibu lile ambalo mmeliandaa zuri ili lisiweze kufanikiwa kwa hiyo mheshimiwa mpina ushauri wangu na ukushauri hebu fuatilia maoni ya wabunge baadhi naamini ni mazuri yanaweza kusaidia lakini jambo lingine ambalo niliseme kwa wabunge mheshimiwa speaker tumekuwa na na hoja zinajitokeza hapa bungeni inapotoka jambo linafanyika mbunge anasimama anasema wapiga kura wangu mimi ni kuombe mheshimiwa mpina simamia sheria fuata taratibu kile ambacho kinamgusa mwananchi ambayo hakufuata taratibu lazima tu, tuende kwenye mstari ulio sahihi nchi hii imefika hapa tulipo mimi ninalisema hili mimi ni mwanasiasa lakini mambo mengi yamechangiwa na wanasiasa hata kama mtaona ni baya lakini wanasiasa tumehusika kuharibu nchi hii 
Ukitaka ugusa hapa wanasema wapiga kula. Ukitaka ugusa hapa hao watu wangu. Mambo mengi ambayo yameharibika sisi ndio tumesababisha. Lakini jambo lingine ambalo mheshimiwa mpina ni kushauri hili swala la ngombe kupigwa kuchomwa moto kwa kweli sio zuri. Hata kule kwangu na ngombe wengi lakini ngombe wengine wana vidonda. Yaani unajaribu kuj hivi hawa ni wataalamu ni watu gani ambao wametoa ushauri huu. Hili jambo sio sawa. Angalia namna nyingine ambayo mnaweza kuwatambua hawa ngombe. Lakini kitu kingine mheshimiwa mpina ambacho ni kushauri yako maeneo ambayo yalitengwa kwa ajili ya wafugaji. Lakini maeneo haya yamevamiwa kule kwangu kuna eneo limetengwa na serikali likapewa GN namba 620 ya mwaka 80 na, na saba eneo hili limevamiwa wameingia watu wenye pesa wameingia mpaka wengine kutoka nje ya nchi Wana, wafugaji hawana pa kufugia wanaangaika kwa hiyo ni kuombe mheshimiwa mpina ulifuatilia asante sana innocent mheshimiwa joseph ngonyani richard ndasa jiandae Mheshimiwa speaker naamini ulikuwa na maanisha Edwin Ngonyani. Endelea mheshimiwa wameniandikia Joseph. Endelea Edwin Ngonyani. Tunashukuru sana. Na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii. Na nikushukuru mheshimiwa speaker kwa fursa ulionipa. Kwanza kabisa naunga mkono hoja asilimia mia moja. Nitaka niongelee kuhusu upigaji chapa. Nianze na swala la upigaji chapa za muda wenyewe ni mfupi. Kule kwangu na mtumbo nimepata malalamiko mengi sana ya waliopigiwa chapa. Chapa imepigwa na kile chuma kinaonyesha data kuna data fulani, kuna taarifa fulani katika kile chuma wanachopigia chapa. Lakini kila chapa iliyopigwa E, ngombe wale wameishi, wameendelea kutibiwa na hakuna takwimu yote inayoonekana katika ile chapa zaidi ya kidonda kwa hiyo hata utambuzi kwamba huyu ngombe ni wa wilaya fulani hauko kutokana na namna chapa ya moto ilivyokuwa inapigwa zaidi ya kidonda tu kwa hiyo niombe sana watu wengi wa waheshimu wa bunge wengi wameongelea kwamba njia inayotumika katika kupiga chapa sio sahihi naomba kabisa naomba hilo lirekebishwe itafute njia nyingine ya kuwatambulisha ngombe lakini sio kuwachoma moto la pili kwetu sisi na mtumbo eneo letu ni dogo sana sehemu kubwa zaidi ya asilimia na saba ni hifadhi tumeletewa ngombe kupita kikimo mangombe yamekuja mengi sana na matokeo yake yameleta ugomvi mkubwa sana kwa wale wakulima ambayo sehemu kubwa ya wananamtumbo ni wakulima zaidi ya asilimia tisini inaleta ugomvi mkubwa sana na mimi sielewi sijui kwa nini wafugaji hawatofautishi kati ya mpunga na magugu wanasema haya ni magugu haizi ni nyasi wakati ule ni mpunga wanasema hizi ni nyasi wakati wakati yale ni mahindi niombe sana hatuna eneo na mtumbo wale ngombe ambao wameingizwa naambiwa kwamba walijazwa kwenye hifadhi kwa hiyo walikuwa na kula kwenye hifadhi hakukuwa na ugomvi kwa maana nyingine ngombe wengi walikuwa na kula ndani ya hifadhi na wakulima walikuwa nalima eneo lao sasa wameondolewa wale ngombe kwenye hifadhi wanakwenda wanavamia eneo la wakulima niombe sana tena sana mtusaidie kutatua tatizo hili. Na njia pekee ya kutatua tatizo hili ni kuwaondoa wale ngombe au turuhusu wale ngombe waendelee kukaa ndani ya hifadhi kwa sababu sisi wakulima hatuingii kwenye hifadhi. Asante sana mheshimiwa Edwin Ngonyani.
Mheshimiwa Ndasa dakika tano umalizie wewe ni wa mwisho. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mimi ni muombe sana waziri, waziri wa fedha pamoja na waziri mpina kwa upande wa usindikazi wa ngozi. Mheshimiwa spika mwaka 2016-17 tulisindika jumla ngozi milioni 1.215 ambazo zilipatia serikali shilingi bilioni 34.7 mwaka 2017-18 ikashuka ikaenda mpaka vipande 292 kutoka 1000 iliyozalishia shilingi bilioni bilioni 3.2 kutoka kwenye bilioni 34 mpaka bilioni 3 bilioni 30 sasa tatizo ebu serikali mkae kwa sababu ngombe ni hao hao tatizo ni nini kutoka 34 bilioni mpaka bilioni tatu kwa mwaka mmoja na sisi serikali tunatafuta pesa ili tusaidie tukafanye kazi nyingine niombe sana wizara ya fedha kama liko tatizo la tozo liko tatizo la da export levy Ebu mkae mtazame kwa sababu tunapoteza mapato mengi sana. Niwezekana ngozi hizi badala ya sisi kuzipitia kwa utaratibu kwetu mzuri zinapitia Kenya, zinapitia Uganda. Ebu nitazamene. Tekila la pili ni shauri sana mheshimiwa speaker. Ukitazama kelele zote hizi zinatoa na mheshimiwa bunge. Wanaosababisha hasa ni wataalamu wetu. Wanatuangusha mno wataalamu wetu budget zote ukisikiliza kwa sababu wana tabia nzuri sana mheshimiwa spika ya kusema kwamba mawaziri si wakupita tu wasipita wangapi hapa bwana hawa ni wapitaji tu hawa kwa hiyo wanafanya mambo yao sasa kwenye haya ndugu zangu na naomba tubadilike kwa sababu kelele hizi sio zetu sisi peke yetu ni paka na napiga kula wetu huko kwa hiyo niombe sana sana wataalamu wetu maki hata ukitazama hiki kitabu kimesema sasa hizo na wenzangu hapo <laughs> lakini ukija ukija huku kwa mwisho mtaalamu ule ukurasa wa mwisho wa kitabu chao mtaalamu ambaye ni, ni daktar wa mifugo daktar Maria naeka kamata chuma na yeye ana mbabua huyo ngombe sasa wataalamu wetu hawa hii ngozi tunataka kuuza ngozi sasa mnaharibu ngozi kwa nini usitumie utaratibu wa kuchukua tegi mkaitoboa sikio ambao kiteki hicho mtao taratibu nchi za dunia mimi sijao sijaona duniani wanachukua chuma wanatotoboa ngombe kwa kwenye mapaja mheshimiwa speaker mimi niombe sana wataalamu wetu mheshimiwa pina tunajua wewe ni mchapakazi mzuri sana mdogo wangu tumia tumia fata mambo mawili katika maamzi yako pamoja na sheria tumia busara tumia hekima na kushukuru sana mheshimiwa speaker azani sana mheshimiwa ndasa Anachokuambia mheshimiwa mpina leka gato ho. <laughs> Tutarudi saa kumi kamili jioni hii. Tuwahi waheshimiwa ili ratiba zetu ziende vizuri 12 kamili tumalize. E, uchangiaji serikali mnayo saa moja alafu tutakuwa na e, ile mambo ya mafungu saa moja Sasa ile saa moja mtagawana wenyewe kuona namna gani naibu waziri, mheshimiwa waziri wa sheria na katiba na waziri mwenyewe mnaweza mkagawana gawana ndani ya saa moja mkaona mnafanyaje ah uh, baada ya maneno hayo basi nisitishe shughuli za bunge hadi saa kumi kamili jioni ya leo